good evening friends welcome to the 45th meeting of the study circle today we have an interesting topic on domestic violence act and overview the resource person for today's topic is mr s kartikeyan district judge karekal as you are all well aware mr kartikeyan was directly recruited as a district judge in the tamil nadu judicial service and he had been serving in various capacities throughout the state a person with high knowledge in various subjects he has consented to speak to us on this interesting topic i welcome mr s kartikeyan to the session domestic violence act vande namba per padikumbodhe edho domestic violence nu onna namba edho criminal law nanichukrom adha inda inda sattathodaiya per la da violence irukku இந்த சட்டம் வந்து கிரிமினல் சட்டம் கிடையாது இது வந்து ஒரு சிவில் சட்டம் அதை வந்து நம்ம முதல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் பல பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல இது நடக்கிறதுனால இது ஏதோ ஒரு குற்றவியல் நடவடிக்கை நினைச்சிடுறாங்க இது வந்ததே போர் நைன்டி எயிட் ஏவில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய சம்பவங்களுக்கு ஒரு சிவில் ரெமடி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இது ஸோ அதை முதல்ல நம்ம வந்து வி மஸ்ட் பேர் இன் அவர் மைண்ட் தட் இட் இஸ் அ பிரைமரிலிய civil act it is not a criminal act or penal legislation abingiradha we must understand adutha in the penal legislation na enna abinu namba modala therinjikonu appo da namakku vande idu penal legislation ah civil law angiradha therinjikonu penal legislation ah irundha enna any penal legislation must have two qualities first quality enna abinu it should define the offense and the uh, penal legislation or kutrathai vande வரையறுக்கணும் இதுதான் குற்றம் அப்படின்னு வரையறுக்கணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இட் சுட் பிரஸ்கிரைப் பனிஷ்மெண்ட் ஆர் பெனால்டி அந்த குற்றத்திற்கான தண்டனையை வரையறுக்கணும் இது ரெண்டும் இருந்தாதான் அது ஒரு பீனல் லெஜிஸ்லேஷன் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டில படிச்சிருப்போம் இது வந்து ட்ரான்ஸ்பெக்டிவா கொண்டு வர முடியாது எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ லாஸ்ன்னு படிச்சிருப்போம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டில இது வந்து எப்பயுமே பீனல் லெஜிஸ்லேஷன் வந்து ட்ரான்ஸ்பெக்டிவா தான் இருக்கணும் எப்ப வந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ராஸ்பெக்டிவ் ரூலை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸம்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த லா வந்து பெனிஃபிஷியலா இருக்குன்னு வச்சுங்க தென் வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அதர்வைஸ் ஒரு கிரிமினல் லெஜிஸ்லேஷன் வந்து ரெட்ராஸ்பெக்டிவா இருக்க கூடாது அப்படி இருப்பதை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி வந்து தடுக்குது ஸோ இதை முதல்ல நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் ஒரு பீனல் லெஜிஸ்லேஷன்னா இந்த சட்டம் வந்து ஒரு குற்றத்தை வர இருக்கிறதா ஏதேனும் தண்டனையை வழங்கி இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் இப்ப நம்ம இந்த சட்டத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த சட்டத்துல எங்கேயுமே அந்த மாதிரி குற்றம் வரைய இருக்கல எக்ஸப்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன்ல மட்டும் குற்றத்தை வரைய எடுத்திருக்காங்க அது கூட என்னன்னா இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரை வந்து வயலேட் பண்ணா இட் வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ கிரைம் அதுதான் அந்த சட்டம் தேர்ட்டி ஒன்ல இருக்கக்கூடிய குற்றம் ஸோ அது வந்து அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்ப சிவில் லா அப்படின்னா என்னன்னு பாத்துருவோம் சிவில் லாங்கிறது என்னன்னா இந்த சிவில் லாவில் ஒரு ரைட் ஒரு சப்ஸ்டான்சியல் ரைட் வந்து கொடுக்கணும் இட் மஸ்ட் ப்ரொவைட் அ சப்ஸ்டான்சியல் ரைட் அப்படி ஒரு சப்ஸ்டான்சியல் ரைட் கொடுத்ததுன்னா தென் இட் இஸ் அ கன்சிடர் டு பி அ சிவில் லா இப்ப நம்ம கேஸ்ல இப்ப டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல அப்படி என்னென்னலாம் ரைட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது சிவில் லாவா கிரிமினல் லாவான்னு நம்ம முடிவுக்கு வந்துடுறது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நம்ம இந்த அப்படியே ஒரு சர்வே பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன் இந்த ஆக்ட நீங்க செக்ஷன் எயிட்டீன் கிவ்ஸ் அ ரைட் டு ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ரைட் டு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி கொடுக்குது ரைட் டு ரிசைட் இன் ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டை வந்து செக்ஷன் நைன்டீன் கொடுக்குது ரைட் டு காம்பன்சேஷனை வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ கொடுக்குது ரைட் டு கஸ்டடி ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணுது ரைட் டு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அகைன் செக்ஷன் டுவெண்ட்டில ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ரைட்ஸ் ஆர் கிவன் டு ஏ women under the protection of women from domestic violence act so in the madri or sattam or nabarukku civil rights urimigalai vande valangunaduna then adha vande namba adha or civil law vaga karudunom so ipo namba paatha madri from the section 9 18 la irundhu 18 to 22 gives various civil rights therefore it is necessarily to be considered as a civil law primarily is a civil law பொதுவாக நம்ம 
ஒரு சட்டத்தை படிக்கும் போது அதை இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஐடு இன்டர்னல் ஐடு எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுல ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்டர்னல் ஐடு என்னன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ரீசன் ஸோ ஒரு சட்டத்தை முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ரீசன் பார்க்கணும் எதுக்காக இந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டது ஈவன் நம்ம ஹேட் அண்ட் மிஸ்டீப் ரூல் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த மிஸ்டீப்பை வந்து களைவதற்காக இந்த சட்டம் வந்தது அப்படிங்கறத வி மஸ்ட் நோ தென் ஒன்லி வி கேன் இன்டர்பிரட் தலா இன் அ வே தட் டு சப்ரஸ் த மிஸ்டீப் நாட் டு என்ஹான்ஸ் த மிஸ்டீப் அப்படிங்கிற அந்த ஹேடன்ஸ் ரூலையும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டு இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ரீசனை பார்த்தோம்னா அதுல இதுதான் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க வந்து ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல வியனாவில் நடந்த உலக நாடுகளுடைய கூட்டத்துல நாங்க ஒத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுங்கிறது ஒரு ஹியூமன் ரைட் இஷ்யூங்கிறத ஒத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதன் பிறகு பீச்சிங் டிக்ளரேஷன்லயும் நாங்க அதை ரீஎஃபார்ம் பண்றோம் அப்புறம் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆக்சன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லயும் அதை நாங்கள் அக்னாலஜ் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கன்வென்ஷன் ஆன் எலிமினேஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் அகேன்ஸ்ட் உமன் சிடான்னு சொல்லுவாங்க அந்த கன்வென்ஷன்லயும் நாங்கள் ஒரு மெம்பர் பார்ட்டியாக இருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில இந்தியாவில் வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பிரிவலண்டாக இருந்தும் ஒரு சிவில் ரெமெடி இல்லை அப்படிங்கிற அவசியத்தை உணர்ந்து இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு இடங்கள்ல சொல்றாங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல இரண்டு இடங்கள்ல இட் இஸ் சிவில் லான்னு எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்றாங்க ஸோ அதையும் நம்ம மனசுல கருதணும் ஸோ இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ரீசன்ஸ் மனசுல வச்சு நம்ம ஹைகோர்ட் விஜயபாஸ்கர் வெசஸ் சுகன்யா தேவி அப்படிங்கிற வழக்குல ஜஸ்டிஸ் ராஜசூர்யா வந்து என்ன பண்றாரு இந்த மாதிரி ரெண்டு முறை ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ரீசன்ல சிவில் லா அப்படின்னு வந்திருக்கிறது இஸ் நாட் மியர் எம்டி ஃபார்மாலிட்டி ஸோ இட் மஸ்ட் பி கிவன் ஃபுல் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி the object of the act is that the victim lady should be enabled by law to live in the matrimonial family atmosphere in her husband or in-laws house and it is not the intention of the said enactment to enable the lady to get snapped once and all and for all the relationship with her husband or the husband's family and for that civil and civil remedies are most efficacious and appropriate and keeping that in mind alone in the act initiation of action is given the trappings of civil proceedings which the authorities including the magistrate responsible to en- enforce the said act should not lo- lose sight of abdinu solranga enna na ninga vande in the act oda object enna na nam yerkana sonna illaya 498a oda shortcoming enna abdina and the ponnu and the kudumbathukulla irundukitte or complaint kudukka mudiyadhu or husband mele vande criminal complaint kuduthittu she cannot continue in her relationship with the husband so she must sever the relationship from the husband in that uh, uh, circumstances she must need a legislation which protects her matrimonial relationship or civil law mattum da and mari or remedy kudukka mudiyum abdingra soolnilaila in the act vand enact pannirukanga so idha yaar yaar la inda sattatha vand nadaimurai paduthraangalo avanga vand marandra koodadhu idha vand gavanikka thavara vida koodadhu nu inda vijay baskar vs suganya devi abdingra valakkula namba high court solliranga ஸோ இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இது வந்து ப்ரைமர்லி எ சிவில் லெஜிஸ்லேஷன் நாட் அ கிரிமினல் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டோம்னா பல கேள்விகளுக்கு விட கிடைச்சிடும் நம்ம வந்து டிஸ்சார்ஜ் போடலாமா இதுல வந்து குவாஷ் வருமா இதுல வந்து பெயில் வாங்கணுமா இதுக்கு வந்து த்ரீ செவன்டீன் பெட்டிஷன் போடணுமா அப்படிங்கிற பல கேள்விகளுக்கான விடைகள் வந்து இந்த சிவில் லா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லாமே உங்களுக்கு விட தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நான் ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி திரும்ப திரும்ப சொல்றதுக்கு காரணம் தான் அகைன் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல கூட நம்ம இந்த ஆக்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் இது சிவில் லாவா கிரிமினல் லாவாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது என்னன்னா பிரியாம்புல் இந்த ஆக்டோடைய பிரியாம்புல் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டு ப்ரொவைட் மோர் எஃபெக்டிவ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த உமன் கேரண்டீட் அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் who are victims of violence of any kind occurring with the family so or kudumbathukullara yerpadakoodiya vanmuraigalai namba or effective protection um or arasilamippu chattathil valangapatta adipadi urimigalai pengalukkaga valangapatta urimigalai paadugaakkum da indha sattatha naanga vandu yetrigal konnu priyamalli sollirukanga so again and again avanga enna insist pandranga na the right of the woman in the uh, matrimonial relationship has to be protected abdingiradha in the act odaya main intention ah irukengiradha in the preamble mulamavum namba therinjikrom in the aspect la 
இந்திரா சர்மா வெர்சஸ் வி கே வி சர்மான்னு ஒரு வழக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸ்கேல் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் நீங்க வந்து இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எழுத தேவையில்லை நான் இதுக்காக ஒரு இது போட்டிருக்கேன் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் போட்டிருக்கேன் இப்போ அதை டிஸ்பிளே பண்ணலினா கூட இந்த லெக்சர் முடிஞ்ச உடனே அதை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் அதனால இது நீங்க நீ பொறுமையா உட்காந்து கேட்டா மட்டுமே போதுமானது இதை உட்காந்து எழுத தேவையில்லை இந்த சைட்டேஷன்ஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்க தேவையில்லை இந்த சார் நூறு முறை சொல்லுங்க சார் இந்த சைட்டேஷன் அப்படின்லாம் கேட்க தேவையில்லை எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் நீங்க ஜஸ்ட் பிளண்டி ஒரு இயர்ஸ் அது தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் அதுதான் இது நோக்கம் ஸோ இந்த இந்திரா சர்மா வி கே வி சர்மா அப்படிங்கிற வழக்குல இந்த வழக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஸ்கேல் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட்ல ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு அந்த வழக்குல ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க த டிவி ஆக்ட் ஹாஸ் பின் எனாக்டட் டு ப்ரொவைட் அ ரெமடி இன் சிவில் லா ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஃப்ரம் being victims of domestic violence and to prevent occurrence of domestic violence in the society the dv act has been enacted also to provide an effective protection of the rights of women guaranteed under the constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family apdinu in the preamble la irukku kudiya vishayatha eduthu solli it is a primarily a civil law apdinu solli in the indra sharma versus vk v sharma abdingra valakkalayum namba uchcha neethimandram solliranga so in the இந்த சட்டத்தில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த எயிட்டீனில் இருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் வேரியஸ் ரைட் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த ப்ரொடெக்ஷன் இந்த சட்டமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் தானே இந்த ப்ரொடெக்ஷன் யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கேள்வி யார் யாருக்கு இந்த ப்ரொடெக்ஷனை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கும் இந்த சட்டத்திலேயே ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் டூ ஏ பார்த்தீங்கன்னா இட் டிஃபைன்ஸ் அக்ரீவ்டு பெர்சன் இதில் வந்து குறையுற்ற நபர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படிங்கிறத இந்த சட்டத்திலேயே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க டூ ஏ அக்ரிவிட் பர்சன் மீன்ஸ் எனி உமன் ஹூ ஈஸ் ஆர் ஹேஸ் பீன் இன் அ டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த ரெஸ்பாண்டன் அண்ட் ஹூ அலஜஸ்ட் டு ஹவ் பீன் சப்ஜெக்ட் டு எனி ஆக்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பை த ரெஸ்பாண்டன் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா யார் வந்து இந்த ப்ரொடெக்ஷன்ஸை அவைல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லுது இந்த ப்ரொடெக்ஷனை அவைல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா சி மஸ்ட் பி உமன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க பெண்ணா இருக்கணும் ஆண் வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல கேட்க முடியுமா அப்படின்னா கேட்க முடியாது பல பேருக்கு மனசுல ஒரு வருத்தம் இருக்கும் என்னடா நம்ம டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல பாதிக்கப்படுறது நம்ம தானே நம்மளை விட்டுட்டு பெண்களுக்கு எல்லாம் போய் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்களேன்னு அதனால நம்ம அதுக்கு வந்து பின்னாடி இருக்கு நான் சொல்றேன் அந்த கிரவுண்ட் வந்து நமக்கு அவைலபிளா இல்லை ஏன்னா இந்த சட்டம் வந்து பொதுவாக பெண்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் ஏன்னா ஆர்டிகல் பிப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் கேன் பி மேட் ஃபார் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதனால இந்த விமனை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக வந்த சட்டம் இது அதனால இதுல போய் நான் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து நான் ஏன் போடக்கூடாது அப்படின்லாம் மென் மென் கேட்கக்கூடாது ஆண்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ப்ரொடெக்ஷனே தங்களை தாங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது தான் ஸோ யூ சுட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் அன் ஆக்ட் ஸோ அதனால முதல் விஷயம் என்னவா இருக்கணும் சி மஸ்ட் பி அ உமன் அவங்க ரெண்டு கண்டிஷனை வந்து கம்ப்ளை பண்ணும் நீங்க நார்மலா நம்ம போர் நைன்டி எயிட் வேலை வந்து பார்த்தோம் இல்லையா மேரீடு உமன் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அன்மேரீடு உமனுக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது மேரீடு உமன் ரெண்டாவது அவங்க ஒய்ஃபா இருக்கணும் இங்க அப்படி இல்லை இங்க உமன் சொல்லிட்டாங்க சி நீ நாட் டு பி அ மேரீடு உமன் ஆர் அ ஒய்ஃப் உமனா இருந்தா போதுமானது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஆனா அவங்க ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ணும் என்னென்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ணும்னா ஒன்னு சி மஸ்ட் பி இன் அ டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல அவங்க இருக்கணும் ஒன்னு ரெண்டாவது சி மஸ்ட் பி சப்ஜெக்ட் டு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணா தான் இந்த ஆக்ட் பொருந்தும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல ஏதாவது ஒன்று பொருந்தலன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க இந்த ஆக்ட் கீழே ப்ரொடெக்ஷன் கேட்க முடியாது தோசி மே பி இன் அ டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் பட் சி இஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் தென் சி கே நாட் அவைல் தி பெனிஃபிட்ஸ் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் லைக் வைஸ் தோசி இஸ் சப்ஜெக்ட் டு அ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பட் நாட் இன் டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் கே நாட் அவைல் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் so either way she cannot get the relief so only thing is that she must comply with the both the twin conditions in the twin conditions fulfill panna da she can entitled to get the benefits under the act so ipa nam solta illaya domestic relationship la irukano apdi
டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்னா என்னங்கிறத அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே இந்த சட்டத்தின் கீழ் நம்ம உரிமை கோர முடியுமா இல்லையாங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ டூ எஃப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் மீன்ஸ் ய ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ பர்சன்ஸ் இங்கே வார்த்தை பாருங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னோ மேல் அண்ட் ஃபிமேல்னு கூட போடல வெறும் டூ பர்சன்ஸ்னு போடுறாங்க பெர்சன் இன்க்ளூட்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபிமேல் அதனால சொல்கிறேன் between two persons who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by any by consanguinity marriage or through a relationship in the nature of marriage adoption or our family members living together as a joint family abdinna or periya definition kuduthirukanga in the domestic relationship ஸோ இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எப்படிலாம் வரலாம் அப்படின்னா அஞ்சு சூழ்நிலைகள்லாம் வரலாம் இந்த டெஃபினேஷன் பிரகாரம் என்னென்ன சூழ்நிலை ஃபஸ்ட் வந்து த டூ பர்சன் மஸ்ட் பி ரிலேட்டட் இன் கன்சன்குனிட்டி கன்சன்குனிட்டினா என்னன்னா தே மஸ்ட் பி கம் ஃப்ரம் அ சேம் ஆன்செஸ்டர் ஒரு காமன் ஆன்செஸ்டர்ல இருந்து வந்திருக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ லைக் மாமா பையன் அத்தை பொண்ணு அந்த மாதிரி பிரதர் சிஸ்டர் அந்த மாதிரி சித்தப்பா பையன் பெரியப்பா பையங்கிற மாதிரி ஒரே காமன் ஆன்செஸ் ஆன்செஸ்டர்ல இருந்து வந்தவங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒண்ணு இன்னொரு வகையில எப்படி இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அரைஸ் ஆகும்னா மேரேஜ் ஒரு மூன்றாவது வீட்டு பெண் சொந்தமே இல்லாத ஒரு பெண் திருமணமாகி இந்த வீட்டுக்கு வரும் பொழுது சிவில் பிகம் டொமஸ்டிக் இங்க வந்து டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சிவில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஸோ அந்த மாதிரி மேரேஜ் மூலமாக வரலாம் ரெண்டாவது மூணாவது திரு ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் ஒரு மேரேஜ் அதாவது ஒரு திருமணம் போன்ற ஒரு பந்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் திருமணம் போன்ற ஒரு பந்தத்திலையும் இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது அடாப்ஷன் தத்து எடுத்துக்கிறது மூலமாக ஒரு வேறு குடும்பத்து குழந்தையாக இருக்கலாம் அந்த குழந்தைய வந்து நமக்கு அடாப்ஷன் ஆக்ட் இருக்கு இண்டு அடாப்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு அந்த சட்டத்தின் கீழேயோ அல்லது இந்துக்களா இருந்தா அதில் எடுத்துக்கலாம் ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் இருக்கு செக்குலர் ஆக்ட் அதன் கீழே வந்து அதர் ரிலீஜியன் சேர்ந்தவங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அடாப்ஷன்ல எடுத்துக்கும் போதும் இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் லிவிங் டுகெதர் ஆஸ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஸோ இது பொதுவாக நம்ம இண்டு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதனால தான் ரெண்டு முறை சொல்றாங்க மேலே கன்சைன் கொண்டிட்டி சொல்றாங்க ரெண்டாவது வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சொல்றாங்க இதை எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா இப்போ மற்ற மதங்கள்ல இந்து மதம் அல்லாத மற்ற மதங்கள்ல இந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது So only it is a peculiar for Hindu system. So that's why there are two of them. In the joint family members, there is a domestic relationship. In the case of the five people, domestic relationship can be done. So we can say that. So we can say that we can say that we can say Indra Sarma versus VKV Sarma. We can say that we can say that we can say that. So we can say that we can say that we can say that we can say that. அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஐந்து முகையில தான் வர முடியும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இதுல இன்னும் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இந்த இந்த சொன்னோம் இந்த ஒரு ஐந்து வகையான சூழ்நிலைகள் இது மட்டும் இருந்தா போதுமா அப்படின்னா அது மட்டும் பத்தாது ஏன்னா அந்த டெபினிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லிவ்டு டுகெதர் என்ன ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அப்ப இன்னொரு கண்டிஷன் அவங்க வந்து சாட்டிஸ்பை பண்ணோம் டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு இந்த அஞ்சு விஷயம் முதல்ல சாட்டிஸ்பை பண்ணோம் ரெண்டாவது என்ன பண்ணோம் தே லிவ்டு டுகெதர் இன் அ ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்படிங்கிற கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்பை பண்ணோம் அப்போ ரெண்டு ரெண்டு கண்டிஷன் எப்படி நம்ம முன்ன எப்படி சொன்னோம் அதில் ரெண்டு கண்டிஷன் சொன்னோமோ அதே போல் ஒன் செகண்ட் இயர் அனதர் டூ கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அஞ்சு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒன்றா இருக்கணும் இது கன்சன் யூனிட்டி மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் இன் த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் அடாப்ஷன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் லிவிங் டுகெதர் அஸ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இது அஞ்சில் ஏதாவது ஒன்றில் வரணும் அது மட்டும் பத்தாது என்ன பண்ணோம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வர்றவங்க They should have been lived together in a shared household. They should have been lived in a shared household. They should have been lived in a past tense and present tense. Present and continuous tense. How do you say that? They should have been lived in a shared household. They should have been lived in a shared household. That's why we can't live in a domestic relationship. We can't live in a shared household. This shared household is defined by 2S. Let's look at it. Shared household means that the shared household means a household where the person aggrieved lives or at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent and includes such a household whether owned or tenanted 
either jointly by the accrued person and the responder or owned or tenanted by either of them in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both family both jointly or singly have any right title interest or equity and include such a household which may belong to the joint family of which the respondent is a member irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right title or interest in the shared household ipdi nu or periya definition kuduthanga in the shared household ku ipo idhula dhaan vandu periya kulappume ipo neenga in the domestic relationship la varakudi periya kulappume ivanga shared household la irundhaangala illaya angiradha ena idhu poruthu dhaan pinnadi vandu ungalku protection order residence order la varapodu adanal in the shared household la vandu namba vandu theliva purinjikiradhu romba avashyam appo dhaan the protection order residence order ellathiyum kekka mudiyum so idha vandu ipo or husband and wife kalyana anna piragu namba இதுல வளக்கு உண்டு என்னன்னா கல்யாணம் ஆன உடனே அவங்க அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிடுவாங்க ஒரு வாரம் எங்க வீட்டுல வந்து தங்கி சாப்பிட்டு போங்கன்னு அந்தந்த க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க அவங்க ஃபேமிலியில கூப்பிடுவாங்க இவங்க எல்லாம் எல்லா வீட்டுக்கும் போவாங்க இந்த அத்த வீடு மாமா வீடு பெரியப்பா வீடு பெரியம்மா வீடு எல்லாம் போய் தங்குவாங்க இப்படி பல இடங்கள்ல அவங்க தங்கி இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வாரம் அப்படி கூட தங்குவாங்க இதுல என்ன பண்றான் பாருங்க அட் எனி ஸ்டேஜ் டொமெஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்றான் சோ அப்ப இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல போய் தங்குறாங்க பாருங்க எல்லா இடமும் ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆயிடுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எல்லா இடமும் ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆயிடுமா எல்லா இடத்துலயும் உங்க ரைட் கேட்க முடியுமா உங்க அத்த வீட்டுல போய் நான் தங்கிக்கணும் எங்க மாமனார் வீட்டுல போய் தங்கிக்கணும்னு கேட்க முடியுமா அப்படின்னா கேட்க முடியாது எந்த இடத்துல ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு வரும் அப்படிங்கறத சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எஸ் ஆர் பாத்ரா அண்ட் அனதர் எஸ் எஸ் தருணா பாத்ரா அப்படிங்கிற வழக்குல சொல்றாங்க அது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் த்ரீ சிடிசி டூ நைன்டீன்ல ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு அந்த வழக்குல என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படி இவங்க பல இடங்கள்ல போய் தங்குவாங்க மாமா வீட்டுல அத்த வீட்டுல அண்ணன் வீட்டுல தங்கச்சி வீட்டுல மருமக வீட்டுல மருமக வீட்டுல இப்படி பல இடங்கள்ல போய் தங்குவாங்க அந்த இடங்கள்ல தங்குறதெல்லாம் ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆயிடாது எது ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னா த ஹவுஸ் பிலாங்கிங் டு ஆர் டேக்கன் ஆன் ரென் பை தி ஹஸ்பண்ட் ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு சொந்தமான வீடா இருக்கணும் அல்லது வாடகைக்கு எடுத்த வீடா இருக்கணும் அவரு வாடகைக்கு எடுத்த வீடா இருக்கணும் ஆர் த ஹவுஸ் விச் பிலாங்ஸ் டு த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆஃப் விச் த ஹஸ்பண்ட் இஸ் அ மெம்பர் மனைவி <laughs> Even then, she can claim a shared household. That's it. No, there are two names. If you have a husband in the house, there is a shared household. Now, if you have a shared household, suppose you have an employee, you have an accommodation. You have an HR. That's why you have a rental agreement. That's why you have a husband and wife. That's why you have a shared household. ரெண்டு பேரும் ஒய்ஃப் எடுத்த இடத்துல இவங்க இருக்காங்க அதனால இது ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதை தான் இந்த டெஃபினேஷன்லேயே ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடுறாங்க அதில் ரைட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் டைட்டில் இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு இந்த டெஃபினேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப வைடு டெஃபினேஷன் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுன்னா ஒரு காமன் சென்ஸ் அப்ரோச்சில் அணுகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜட்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க எது எஸ்ஆர் பாத்ரா அண்ட் அனதர் வெஸ்எஸ் தருண் பாத்ரா அந்த கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியாது அது வந்து இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டு காமன் சென்ஸ் நம்ம வந்து இட் மஸ்ட் பி லிமிடெட் கோர்ட் வந்து பார்க்கணும் இந்த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுங்கிறது ஏதாவது ஒரு செம்பலன்ஸ் ஆஃப் ரைட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்த்துட்டு தான் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இட் வில் பி அ ரிசல்ட் இன் அப்சர்டிட்டி யார் வீட்டில் வேணாலும் நீங்கள் இப்போ ரைட் கேட்கலான்னு ஆகிடும் ஸோ அதனால இந்த விஷயத்த வந்து இந்த எஸ்ஆர் பாத்ரா கேஸில் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அடுத்த விஷயம் ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் அடுத்த விஷயம் இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல என்னன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேச்சர் ஆஃப் அ மேரேஜ் மற்றதெல்லாம் தெளிவு நமக்கு ஒன்றும் அதில் குழப்பம் இல்லை இப்போ வந்து கன்சைன் யூனிட்லேயோ மேரேஜ்லேயோ அடாப்ஷன்லேயோ அப்புறம் ஃபேமிலி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லேயோ நமக்கு ஒன்றும் பெரிய குழப்பங்கள் இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் நமக்கு பழகண விஷயம் ஏற்கனவே பல சட்டங்கள் அதுக்கு இருக்கு மேரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு செக்டுக்கும் ஒரு இந்துக்கு தனியாக மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்கு கிறிஸ்டின்ஸுக்கு தனியாக இருக்கு முஸ்லீம்ஸ் தனியாக இருக்கு அந்தந்த ரிலீஜனுக்கு பொறுத்த வரை தனித்தனியான பர்சனலாக இருக்கு அதெல்லாம் அதில் கவர்ன் ஆகிடுது ஒரு நியூ கான்செப்ட் இந்த சட்டத்தில் வந்தது 
ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சட்டத்துல வந்து ரெகனைஸ் பண்றாங்க இதுக்கு முன்னாடியே ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து போர் நைன்டி எயிட்டியாவுக்கு வந்து ஒரு கேஸ்ல வந்து இந்த லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க இருந்தா கூட ஒரு சட்ட ரீதியான அங்கீகாரம் ஒரு லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு சட்ட ரீதியான அங்கீகாரம் கொடுத்தது இந்த சட்டத்துல தான் இந்த லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் வருமா எல்லாருக்கும் லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்துருமா அப்படின்னா அப்படி வராது எப்படி ஏன்னா அந்த வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நியர் லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் சொல்றாங்க சோ அந்த இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ்ங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் இந்த லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வராது இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப ரெண்டு சேம் ஜெண்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப நீங்க நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் டூ பர்சன்ட் எனி டூ பர்சன்ட் தானே இருக்கு டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னா இட் டசன்ட் சே மேன் அண்ட் உமன் இட் சே டூ பர்சன்ட் அப்ப ரெண்டு ஆண்கள் ஒரு வீட்டுல வந்து கொடுத்துட மாட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப வந்து அந்த மாதிரி மேரேஜஸ் எல்லாம் இப்போ ரெகனைஸ் பண்ணினா கூட நம்ம அந்த ரைட்டை ரெகனைஸ் பண்ணிருக்கோம் பல சட்டங்கள்ல ரைட் டு ப்ரைவசியில இவங்களை போய் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு அந்த இந்த கேஸ்ல நாஸ் பவுண்டேஷன் கேஸ்ல வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த மாதிரி சேம் ஜெண்டர்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆணும் ஆணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு பெண்ணும் பெண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரே வீட்டுல வசிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த சட்டம் பொருந்துமா அப்படின்னா பொருந்தாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு மேரேஜ் ஆக கருதப்படுவதில்லை அவங்க தனியா வாழலாமே தவிர எந்த சட்டமும் அந்த மேரேஜ வந்து சட்ட ரீதியாக அங்கீகரிக்கல சோ அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஆண்கள் சேர்ந்து வாழ்வதோ ரெண்டு பெண்கள் சேர்ந்து வாழ்வதோ அல்லது இரண்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சேர்ந்து வாழ்வதோ இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல வராது இது மட்டுமே ஹெட்ரோஜினஸ் ஜெண்டரா இருக்கணும் ரெண்டு ஜெண்டரும் மாறி மாறி இருக்கணும் மேல் ஃபிமேல் ஃபிமேல் மேல் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ்ங்கிறது வரும் ஏன்னா நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் வந்து நம்ம சோஃபா வி ரெகனைஸ்ட் ஒன்லி பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபிமேல் நாட் பிட்வீன் மேல் அண்ட் மேல் ஆர் ஃபிமேல் அண்ட் ஃபிமேல் ஸோ அதனால இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஹைகோர்ட்டு டி வேலுசாமி வெர்சஸ் பச்சையம்மாள் அப்படிங்கிற வழக்கில் இதை வந்து சொல்கிறாங்க இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜுங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் டென் சிக்ஸ் டிசி டூ சிக்ஸ்டீன் அந்த ரிப்போர்ட் ஆன டெசிஷன் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது காமன் லா மேரேஜ் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து காமன் லாவில் எப்படி மேரேஜ் ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுறாங்களோ அது போல் எடுத்துக்கணும் த கப்புள் மஸ்ட் ஹோல்டு தெம் செல்ஸ் அவுட் டு சொசைட்டி ஆஸ் பீயிங் அகின் டு ஸ்பவுசஸ் சொசைட்டிக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஆணும் பெண்ணும் ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கணவன் மனைவி போன்ற வாழணும் சொசைட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணன் தம்பின் வாழ்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இது என் தங்கச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்கன்னா அது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ்ல வராது தே மஸ்ட் பி இன் தி தே மஸ்ட் ஹோல்ட் அவுட் டு தி சொசைட்டி ஆஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்படி காமிச்சிருக்கணும் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது தே மஸ்ட் பி ஆஃப் லீகல் ஏஜ் டு மேரி ரெண்டு பேரும் இந்த லீகல் ஏஜ் அட்டன் பண்ணிருக்கணும் இப்ப ஆணா இருந்தா டுவெண்ட்டி ஒன்னு பெண்ணா இருந்தா பதினெட்டு அப்படிங்கிற ஏஜ் அட்டன் பண்ணிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு ரெண்டு பேரு பதினெட்டு பதினெட்டு வயசுல ரெண்டு ஆணும் பெண்ணும் போய் சேர்ந்து வாழ்றாங்க அமௌண்ட் டு ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் ஸோ அந்த அவங்க மேரேஜபிள் ஏஜ் இருக்கணும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அது அவங்க அவங்க பர்சனல் லாவுக்கு டிஃபர் ஆகும் ஸோ அந்த பர்சனல் லாவை பொறுத்து அந்த மேரேஜபிள் ஏஜ்ல அவங்க இருக்கணும் தே மஸ்ட் பி அதர்வைஸ் குவாலிஃபைடு டு என்டர் இன் டு லீகல் மேரேஜ் இன்க்ளூடிங் பீங் அன்மேரிடு ஸோ அப்போ அதுவும் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் இப்போ ஹிந்துவாக இருந்தால் உங்களுக்கு பாலிகாமி இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்டு தேர் மஸ்ட் தேர் செக்ஷன் ஃபைவ் இருக்கு நம்ம ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் செக்ஷன் ஃபைவ் இருக்குது வேலிட் மேரேஜுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு செக்ஷன் ஃபைவ் ஆஃப் தி இன்டூ மேரேஜ் ஆக்ட் சொல்லுது அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அது வந்து இந்த புறக்கப்பட்ட டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடாது ஏஜ் மேரேஜபிள் ஏஜ் கீழே இருக்கக்கூடாது கன்சென்ட் வந்து விஷியேட் ஆகக்கூடாது இந்த மாதிரி பல கண்டிஷன்ஸ் அஞ்சு கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த செக்ஷன் ஃபைவ்ல ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மேரேஜ் மஸ்ட் பி அ லீகல் மேரேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கணும்
இந்த டி வேலுசாமி வெசஸ் பச்சையம்மாள் அப்படிங்கிற வழக்குல சொல்றாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேஸு ஆஹ் அது இந்த நான் இப்ப சொன்ன இல்லையா உங்களுக்கு இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எப்படி எல்லாம் வரலாம் எது எதெல்லாம் ரெகக்னைஸ் பண்றது ஆக்ட் அப்படிங்கிறத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொன்ன ஜட்மெண்ட் தான் இந்திரா சர்மா விசஸ் வி கே வி சர்மா இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேஸ் இந்திரா சர்மா வி கே வி சர்மா கேஸ் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டை பத்தி எல்லாமே அதை சொல்லிட்டாங்க நீங்க இந்த ஒரே ஒரு சைட்டேஷன் படிச்சா போதும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டை பத்தி எல்லாமே புரிஞ்சுக்கலாம் அது புதுசா நீங்க நிறைய சைட்டேஷன் என்னென்ன சூழ்நிலைகள்ல இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வரலாம் அப்படிங்கறத முதல்ல சொல்றாங்க அது வந்து வெதர் லீகலி ரெகக்னைஸ்டா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க வேற நம்ம தேர்ட்டி செவன்ல சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அண்ட் அன்மேரிடு அடல்ட் உமன் அண்ட் அண்ட் அன்மேரிடு அடல்ட் மேல் இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ரெண்டு பேருக்குமே திருமணம் ஆகல ரெண்டு பேரும் அடல்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து இந்த டூ எஃப் குள்ளார வந்துருவாங்க தேர் ஃபோர் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் ஆஸ் இன் த நேச்சர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இன் த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் இது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த ஒரு டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அன்மேரிடு உமனுக்கும் மேரீடு அடல்ட் மேலுக்கும் ஒரு கல்யாணமாகாத பெண் கல்யாணமான ஆண் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்றாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இந்த வந்து இதுல வருமா இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் டூ எஃப் குள்ளார வருமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அதுக்கடுத்து மேரீடு அடல்ட் உமன் அன்மேரீடு அடல்ட் மேல் திருமணமான பெண் திருமணமாகாத ஆண் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழும்போது டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வருமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அதுக்கப்புறம் அன்மேரிடு உமன் அன்னோயிங்லி என்டர் இன் டூ ரிலேஷன்ஷிப் வித் மேரிடு அடல்ட் மேன் அந்த ஏற்கனவே அவன் திருமணம் ஆகியிருப்பாரு அதை அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் சொல்லாம இந்த பொண்ணு கூட குழும நடத்துவார் இந்த பொண்ணுக்கு தெரியாது இவர் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி மேரிடுங்கிறதே தெரியாது அன்னோயிங்லி சி என்டர் இன் டூ த ரிலேஷன்ஷிப் வித் மேரிடு மேல் மேரிடு அடல்ட் அந்த சூழ்நிலைகள்ல வந்து இந்த டூ எஃப்ல வருமா அப்படிங்கிறத ஒரு கேள்வி இன்னொன்று நான் சொன்ன மாதிரி சேம் செக்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் கேர்ள்ஸ் அண்ட் லெஸ்பியன்ஸ் இவங்க வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜில் வருமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுக்குறாங்க ஒரு பெரிய கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மே அரைஸ் இன் தோஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் மேலே சொன்ன மாதிரி பல விதமான சூழ்நிலைகளில் டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வரலாம் உங்கள் ரெண்டு பேருமே ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ரிலேஷ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜுக்குள்ளார வருமா அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அந்த இந்த ஜட்மெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா வேலுச்சாமி வர்சஸ் பச்சையம்மாள் ஜட்மெண்ட் பார்த்தோம் பாருங்க அதே மாதிரி இந்த ஜட்மெண்ட்லையும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளாரெல்லாம் வந்தால் தான் அது வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ்னு எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதை முதல்ல நம்ம பார்க்கணும் என்னென்னலாம் வந்து இதில் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒன்று வந்து டியூரேஷன் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளோ நாள் கண்டினியூ ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அதாவது ஒரு நாள் ரெண்டு நாளா அல்லது தொடர்ந்து வருடங்களா நாலு வருடம் ஐந்து வருடங்களா அல்லது மாசமா இல்லை வீக்கெண்டு மட்டும் தானா இந்த மாதிரி பார்க்கணும் இந்த டியூரேஷனா பீரியட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் டு பி கன்சிடர் ரெண்டாவது ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்குள்ள அவங்க இருக்கணும் இப்போ இப்படி ஒன்று எடுத்துக்கல ஒரு ஒரு ஆணோ பெண்ணோ தனித்தனியா இருக்காங்க அந்த தனித்தனியா இருக்கக்கூடிய ஆளும் பெண்ணும் அக்கேஷனெல்லாம் மீட் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன் யாரோ ஒருத்தர் வீட்டுல இவங்க வீட்டுல அம்மா அப்பா இல்லாதப்போ இவங்க மீட் பண்றாங்க அவங்க வீட்டுல அம்மா அப்பா இல்லாதப்போ மீட் பண்றாங்கன்னா அது ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் வராது ஸோ அதனால இந்த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டெஃபினேஷனுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டா இருக்கணும் மூணாவது ஃபேக்டர் என்னன்னா கூலிங் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அண்ட் பினான்சியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டிங் ஈச் அதர் இவர் வந்து அவருக்கு பினான்சியலா சப்போர்ட் பண்ணும் அவங்க இவ இவருக்கு வந்து ஃபினான்சியலாக சப்போர்ட் பண்ணும் ரெண்டு பேரும் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய ரிசோர்ஸஸை கூல் பண்ணி ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் இவர் வாங்குற பணத்தெல்லாம் இவரே வச்சுக்கிறாரு அவர் வாங்குற பணத்தெல்லாம் அவரே வச்சுக்கிறாருன்னா தென் அது வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ்னு வராது இட் மே பி அ ரிலேஷன்ஷிப் இட் இஸ் நாட் அ இந்த நேச்சர் 
அடுத்தது செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் மேரேஜ் லைக் ரிலேஷன்ஷிப் ரெஃபர்ஸ் டு செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் பிளஷர் சும்மா வந்து சந்தோஷத்துக்காக செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஈடுபடுறாங்களா அல்லது இது எமோஷனல் அண்ட் இன்டிமேட் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஒரு டீப் லவ்ல குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்காக ஃபார் ப்ரொக்ரியேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு கிவ் எமோஷனல் சப்போர்ட் கம்பேனியன்ஷிப் அண்ட் மெட்டீரியல் அஃபெக்ஷன் கேரிங் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கணும் நியர் செக்ஸுங்கிறதுக்காக ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்கன்னா அது வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ்னு எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அந்த செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும்னா இட் மஸ்ட் பி வெரி எமோஷனல் அண்ட் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் ப்ரொக்ரியேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் குழந்தை பெற்றுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அது ஒரு ஃபேக்டர் இப்படி நோட்டட் அடுத்தது சில்ட்ரன் ஹேவிங் சில்ட்ரன் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் இண்டிகேஷன் சொல்றாங்க இப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து குழந்தை பெற்றுக்கணும் சப்போஸ் இவங்க அந்த மாதிரி குழந்தை பெற்றுக்கிறது அவாய்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கல தட் மீன்ஸ் என்ன தேர் டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா தங்களை வெளியே காட்டிக்கு விரும்பலன்னு அர்த்தம் தட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்லி ஃபார் பிளஷர் அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் இதை வந்து நம்ம இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் கருத வேண்டியதில்லை சோசியலைசேஷன் சோசியலைசேஷன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியிடங்களுக்கு போகிறது கல்யாணத்துக்கு போகிறது மற்ற திருவிழாக்களுக்கு போகிறது எல்லா இடங்களையும் தங்களை கணவன் மனைவியாக காட்டிக்கொள்வது இப்போ இவர் வந்து இந்த அம்மா விட்டுட்டு போகிறது தனியாக அந்த அம்மா பின்னாடி வர்றது ரெண்டு பேரும் இவர் அவர் பேர் சொல்கிறது இல்லை அவங்க இவங்க பேர் சொல்கிறது இல்லைன்னா அது வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜில் தே மஸ்ட் கிவன் அவுட் டு த சொசைட்டி அண்ட் தி வேர்ல்டு அட் லார்ஜ் தேர் தே ஆர் லிவிங் ஆஸ் அ ஸ்பவுசஸ் ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியாக வாழ்கிறார்கள்ங்கிறத சமுதாயத்துக்கு தெரியப்படுத்தணும் அந்த மாதிரி அவங்க நடந்துக்கிறாங்களா அவங்க பப்ளிக் கேதரிங்கில் ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக போகிறாங்களா அவங்க வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்னா மற்ற ரிலேட்டிவ்ஸை கூப்பிடுறாங்களா இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்டென்ஷன் அண்ட் கண்டக்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் அது ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் காமன் இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் ஹேஸ் டு வாட் தேர் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் டு பி அண்ட் டு இன்வால்வ் அண்ட் ஹேஸ் டு தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பிரைமர்லி டிட்டர்மைன்ஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இவங்களுடைய இன்டென்ஷன் என்ன கான்டாக்ட் என்ன இவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பாகவும் ஒரு ஒரு இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கமிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப் தட் இஸ் வாட் தே கால் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்ட கமிட்டடா இருக்காங்களா இல்ல ரெண்டு பேரும் எப்ப இவனை கை கழுவலாம் எப்ப அவளை கை கழுவலாம்ன்ற எண்ணத்துல இருக்காங்களா அப்படிங்கிற அந்த இன்டென்ஷன் அண்ட் காண்டக்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் இந்த மாதிரி இத்தனை ஃபேக்டர்ஸ கன்சிடர் பண்ணி இது எல்லாமே பாசிட்டிவா இருந்தாதான் நம்ம என்னன்னு முடிவுக்கு வரணும் த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படின்னு நம்ம முடிவுக்கு வரணும் அப்படின்னு இந்த இந்திரா சர்மா வெர்சஸ் வி கே வி சர்மா அப்படிங்கிற கேஸ்ல சொல்றாங்க இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி சேம் செக்ஸ் இஸ் நாட் அ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இன் த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்ப இட் மஸ்ட் பி எ வேலிட் மேரேஜ் இந்த வேலிட் மேரேஜுக்கான எல்லா இதுவும் இருக்கணும் அந்த மேரேஜ் தவிர மதுதலா இருக்கணும் அந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு முறைப்படி திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்பதை தவிர மற்ற எல்லா விஷயங்களும் ரெண்டு பேரும் திருமணம் செய்துக்கிட்டா என்ன பண்ணுவாங்களோ அந்த எல்லா விஷயங்களும் அவங்க பண்ணும் அப்படி இருந்தாதான் அதை வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ்னு நாம கருதணும் அப்படிங்கிறது இந்த வி கே வி சர்மா வெர்சஸ் இந்த இந்திரா சர்மா வெர்சஸ் வி கே வி சர்மா வழக்கில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கைட்லைன்ஸ் இந்த கைட்லைன்ஸ் நம்ம வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த குழப்பமே வராது நீங்க வந்து சப்போஸ் ஒரு சப்ரஷன் ஆஃப் மேரேஜ் இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து தனக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆனதை மறைச்சிட்டு இன்னொரு பெண் கூட வாழ்வாரு அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இதெல்லாம் வராது அவங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மெயின்டெனன்ஸ் போகலாமே வரல இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் கீழே எல்லாம் வர முடியாது ஸோ இது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு பெண் திருமணம் பண்ணிக்கிறா திருமணம் ஆன பிறகு டைவர்ஸ் பண்ணிடுறான்னு வச்சுங்களேன் டைவர்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த ஆக்ட் கீழே ப்ரொடெக்ஷன் கேட்க முடியுமா இந்த மானிட்டர் ரிலீஃப் போன்ற விஷயங்கள்லாம் கேட்க முடியுமா ஆப்டர் த டைவர்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து நார்மலா கிண்டுலாவில் வந்து ஈவன் அ டைவர்ஸ் ஒய்ஃப் டு பி மெயின்டைன்டு அண்டில் சி இஸ் ரீமேரிடு அந்த பெண் வந்து இன்னொருத்தர் திருமணம் செய்து கொள்வது வரைக்கும் கணவன் வந்து அந்த பெண்ணை மெயின்டைன் பண்ணும் இதுவே முஸ்லீம் லாவாக இருந்தால் அந்த இதத் பீரியட் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணும் இந்த மாதிரி அந்தந்த
அப்ப இந்த பெண் டைவர்ஸ் ஆயிட்டா டைவர்ஸ் ஆன பிறகு தோ தேர் இஸ் செவரன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிமோனியல் ரிலேஷன்ஷிப் ஈவன் ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் கூட வச்சுங்களேன் இட் இஸ் செவர்ட் பை வே ஆஃப் லீகல் டிகிரி அப்படின்னா கூட ப்ரீவியஸ் கான்டாக்ட் இருக்கு பாருங்க என்ன ப்ரீவியஸ் கான்டாக்ட் The domestic conduct of committing domestic violence is there. That will not be faced by a degree of divorce. Divorce is not the case of domestic violence. That's what it is. Suppose if the divorced wife is able to show that she was to domestic violence, then she can maintain an action under this act. She is entitled to the protection under this act. That's what it is. In the work of the Juveria Abdul Majid Patni vs. Active Iqbal, Mansuri and another, in 2014, 10 SEC 736. So, So, just because they are a diverse site, in the domestic violence, committed on a domestic violence will not be faced. It will not go. It will be there. Even thereafter, she can prove that in the court. So, that's why we are talking about this. Now, what do we talk about domestic relationship? Agreed person, who do we talk about? Who can do this protection? Who can do this protection? எல்லாரும் மேலும் கேட்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ரெஸ்பாண்டன் இந்த கேஸ்ல வந்து இந்த ஆக்ட்ல வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அந்த ரெஸ்பாண்டன் அகேன்ஸ்டா மட்டும்தான் கேட்க முடியும் இந்த ப்ரொடெக்ஷனா யார் அந்த ரெஸ்பாண்டன் அப்படிங்கறத டூ கியூல டிஃபைன் பண்றாங்க இன் அ டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி அக்ரீவ்டு பர்சன் அண்ட் அகேன்ஸ்ட் ஹூம் தி அக்ரீவ்டு பர்சன் ஹேஸ் சாட் எனி ரிலீஃப் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் ஒரு ஆணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆண் இந்த பெண்ணோடு டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும் நம்ம டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அந்த ஐந்து வகையான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ணா இந்த பெண் அந்த ஆணோடு டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்கன்னு ஆயிடும் அப்படி இருக்கும்போது ஆணுக்கு அகேன்ஸ்டாக நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம் பெண் இங்க வரமாட்டாங்க யாருக்கு இந்த சிஸ்டருக்கு மற்றவங்களுக்கு மற்ற இந்த கன்சைன் கம்யூனிட்டியில் வர்றவங்க அடாப்ஷன் மகள் டாக்டர் சிஸ்டர் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபிமேல் மேலே போட முடியாது ஆனால் ஒய்ஃபுக்கு மட்டும் ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த வழக்கில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ கியூவில் ஒரு ப்ரொவிஷோ இருக்கு ப்ரொவிஷோவில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் கார் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா என் அக்ரீவ்டு ஒய்ஃப் இந்த இடத்துல தான் ஒய்ஃபுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க வேறு எங்கேயுமே ஒய்ஃபுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணல என் அக்ரீவ்டு ஒய்ஃப் ஆர் ஃபிமேல் லிவிங் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் இன் த நேச்சர் ஆஃப் அ மேரேஜ் மே ஆல்சோ ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் அ ரிலேட்டிவ் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் ஆர் தி மேல் பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எ உமன் லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இன் த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜாக இருந்தாலும் சரி அவங்க மட்டும் ஹஸ்பண்ட் மேலேயும் போடலாம் ரிலேட்டிவ் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் மேலேயும் போடலாம் இப்போ எங்கே நம்ம ஃபோர் நைன்டி எயிட்டி போயிடறோம் எப்படி ஏற்கனவே ஃபோர் நைன்டி எயிட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் யார் கொடுத்துருந்தோம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் அதர் ரிலேட்டிவ்ஸ் அகன்ஸ்டாக தானே கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இங்கே இந்த ப்ரொவிஷோவில் கொண்டாந்து அதை சொல்கிறாங்க அந்த ஃபோர் நைன்டி எயிட்டி ஆவியாக ஸோ இது வந்து ஒன்லி அப்ளைஸ் ஃபார் ஒய்ஃப் நாட் ஃபார் அதர் உமன் இன் தி டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம பல சமயங்களில் இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன் ஆக்ட் என்ன நினைக்கிறோம்னா இது ஒய்ஃபுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் நினைக்கிறோம் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஒய்ஃப் ஈவன் அ மதர் கேன் மெயின்டைன் அ பெட்டிஷன் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் Yeah, sister can maintain a petition under this act. Daughter can maintain a petition under this act. Women are going to do it. Women are going to do it. Domestic relationship is going to do it. They should have lived in a shared household. In the three conditions you fulfill, definitely they can maintain it. But in the case, in the case, who can do it? If you are a mother, you are a mother. If you are a mother, you are a mother. If you are a mother, you are a mother. And the relative of the male person can do it. They can do it. அம்மா இருக்காங்கன்னா அம்மா கிட்ட கேட்க முடியாது மகள் வந்து அப்பாவுக்கு அகென்ஸ்டா போடலாமே தவிர அம்மாவுக்கு அகென்ஸ்டா போட முடியாது அதுதான் இந்த டூ கியூல சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதுவே மனைவியாகவோ அல்லது அந்த ஒரு பெண் லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாகவோ இருந்தா அவங்க என்ன பண்ணலாம் நாட் ஒன்லி அகென்ஸ்ட் தி ஹஸ்பண்ட் பட் ஆல்சோ அகென்ஸ்ட் தி ரிலேட்டிவ் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் ஸோ இப்ப இந்த ரிலேட்டிவ் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட்ல ஃபிமேல் மெம்பர் கேன் ஆல்சோ ஜாயின் அது வந்து இப்ப மேல் ரிலேட்டிவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்ப மதர் இன்லான்னு வச்சுக்கலாம் மதர் இன்லாவோ இதுல கொண்டு வந்துடலாம் சிஸ்டர் இன்லாவை கொண்டு வந்துடலாம் அவங்க எல்லாம் இதுல வந்து டொமஸ்டிக் வேலை பண்ணிருக்கணும் நீ கொண்டாந்துடலாம்னு எல்லாத்தையும் கொண்டாந்துட கூடாது அப்படி அப்படி கொண்டாட கூடாதுன்னு ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ யாரெல்லாம் இப்ப வந்து நம்ம இழுத்து போட முடியுமோ அப்படிலாம் இழுத்து போடக்கூடாது ஸோ அது மாதிரி இதுல வந்து அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் மேலேயும் 
நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் அ ஒய்ஃப் ஆர் அ உமன் லிவிங் இன் தி ரிலேஷன்ஷிப் இன் நேச்சர் ஆஃப் அ மேரேஜ் அந்த இது மாதிரி எந்த வழக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சௌபாக்கியவதி சந்தியா மனோஜ் வாங்கடே வெசஸ் மனோஜ் பீமாராவ் வாங்கடே அண்ட் அதர்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் த்ரீ எஸ்இசி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த வழக்கில் தான் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒய்ஃபுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் மேலேயும் போடலாம் ஸோ இட் இட் நீட் நாட் டு பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு எ ஃபிமேல் ரிலேட்டிவ் மேல் ரிலேட்டிவ் இட் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு ஃபிமேல் ரிலேட்டிவ் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதில் சொல்கிறாங்க சவ் சந்தியா மனோஜ் வாங் வாங்கடே வெசஸ் மனோஜ் பீமாராவ் வாங்கடே அண்ட் அதர்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் த்ரீ எஸ்இசி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படிங்கிற வழக்கில் சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டே சொன்னோம் இல்லையா இது சிவிலா அப்படின்னு சொன்னோம்ல அதனால இந்த ஒரு கேள்வி உண்டு இப்போ நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ் ஆக்ட் போட்ட உடனே மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி செக்ஷன் டுவெலில் பெட்டிஷன் போட்ட உடனே போட்டு டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி என்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்க இந்த ப்ரொவிஷன்லேருந்து எனக்கு எந்த அலிகேஷன்ஸுமே மேட் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போடுவாங்க அந்த மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போட முடியுமா அப்படின்னா போட முடியாது ஏன்னா நீங்கள் மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடியே ஈவன் கிரிமினல் கேஸில் கூட டிஸ்சார்ஜ் வந்து ஒன்லி இன் வாரண்ட் கேஸ் அண்ட் செஷன்ஸ் கேஸ் தான் சம்மன்ஸ் கேஸில் கூட டிஸ்சார்ஜ் கிடையாது மேபி அந்த ப்ரொசீடிங்ஸை ட்ரா பண்ணலாமே தவிர நீங்கள் வந்து டிஸ்சார்ஜ் கேட்க முடியாது இந்த ஈவன் இன் அ கிரிமினல் கேஸ் இது அவுட் அண்ட் அவுட் சிவில் ரெமெடி இந்த அவுட் அண்ட் அவுட் கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் கேட்க முடியுமான்னா நிச்சயமாக கேட்க முடியாது அது மாதிரி சொன்ன ஜட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி பழனி பழனி அம்மாள் வெசஸ் மிஸஸ் தேன்மொழி டூ தௌசண்ட் டென் ஒன் எம்டபிள்யூ என் கிரிமினல் டூ செவன்டீன் இந்த வழக்கில் நம்ம ஹைகோர்ட்டு ஜஸ்டிஸ் எஸ் என் ஜேன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து இந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் மெயின்டைன் ஆகுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது த கொஸ்டின் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரீ சப்போசஸ் அண்ட் அஃபன்ஸ் அலெஜட்லி கமிட்டட் பை அன் இண்டிவிஜுவல் இட் இஸ் அவுட் அண்ட் அவுட் அண்ட் சிவில் ரெமெடி தேர் ஃபோர் தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு இந்த மனுவை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாரு அந்த கேஸில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போடுறாங்க அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கு மேலே ரிவிஷன் அந்த ரிவிஷனில் நான் ஹைகோர்ட்டில் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல சிவில் ரெமெடி இதில் டிஸ்சார்ஜுங்கிற ஸ்கோப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் லிம்பை பார்த்துட்டோம் என்னது டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது லிம்ப் அந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் தான் பத்தாது இன்னொன்று என்ன இருக்கணும் தேர் மஸ்ட் பி அ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் அக்ரிவ்டு பர்சனாக அவங்க மாற முடியும் நியர் டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அக்ரிவ்டு பர்சன் ஆகிடாது ஸோ சி மஸ்ட் பி சப்ஜெக்டட் டு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்போ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நார்மலாக எல்லா சட்டத்திலும் என்ன பண்ணுவாங்க டெஃபினேஷன் வந்து செக்ஷன் டூவில் வைப்பாங்க இதில் வந்து இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் தான் இதோடைய மெயின் தீம் ஆஃப் த ஆக்டுங்கிறதுனால ஒரு செப்பரேட் செக்ஷனை இதுக்காக டிவோட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப வைடு டெஃபினேஷன் இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்குள்ளார எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடலாம் இதில் கொண்டு வர முடியாது எதுவுமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய வைடு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை ஒரு முறை படிச்சிடுவோம் ஸோ அதை படிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த செகண்ட் லிம்பை நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் டெஃபினேஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் for the purposes of this act any act omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it a first harms or injures or endangers the health safety life limb or well being whether mental or physical of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse sexual abuse verbal and emotional abuse அண்ட் எக்கனாமிக் அபியூஸ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் விஷயம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கு சொல்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் செக்ஷுவல் அபியூஸ் வெர்பல் அண்ட் எமோஷனல் அபியூஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் அபியூஸ் அப்படின்னு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ளூடிங்ல இன்க்ளூசிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் பின்னாடி எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னன்ட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஏங்கிறது ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏவில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் கேஸ் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏவில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஃபஸ்ட்டு தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லிம்பு அப்படியே இங்கே கொண்டாந்து ஏவில் வைக்கிறாங்க அதில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்கோப் ஏன்னா இது சிவில் ரெமடிங்கிறதுனால எக்ஸ்பேண்டிங் த ஸ்கோப் ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் செக்ஷுவல் அபியூஸ் வெர்பல் அண்ட் எமோஷனல் அபியூஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் அபியூஸ் ஸோ இதை வந்து என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளேஷனில் சொல்கிறாங்க அதை நம்ம அப்போ பார
இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் உடைய கிரிமினல் ஃபார்ம் தான் போர் நைட் ஏடிஏ அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை வந்து சிவில் சட்டை அது கிரிமினல் சட்டை எந்த சட்டையை போட்டுக்கிறோங்கிறது அந்தந்த மனைவியோடைய கையில் இருக்கு அவங்க வந்து உங்களுக்கு கிரிமினல் சட்டையும் போட்டுலாம் சிவில் சட்டையும் போட்டுலாம் ரெண்டுலையுமே வரும் ஸோ ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாகவும் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஃபோர் நைன்டி எயிட் டேவலையும் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்களையும் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் நைன்டி எயிட் டேவோட இது இது எக்ஸ் அந்த ஸ்கோப் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போடுறாங்க ஹேஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் த்ரெட்டனிங் தி அக்ரீவ்டு பர்சன் ஆர் எனி பர்சன் ரிலேட்டட் டு ஹர் பை எனி கான்டாக்ட் மென்ஷன் இன் கிளாஸ் ஏ ஆர் கிளாஸ் பி ஸோ இந்த ஃபோர் நைன்டி எயிட் டேவில் இந்த த்ரெட்டனிங் கிடையாது குரூயல்டி மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ இதுல த்ரெட்டனிங் டு கமிட் குரூயல்டி அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க அந்த ஸ்கோப்பை சீல எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க த்ரெட் பண்றான்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஏவில் இருக்கிறதோ பியில் இருக்கிற மாதிரியும் த்ரெட்டன் பண்றான் ஒன்றும் இல்லை நமக்கு ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ திருமணம் இன்டிமிடேஷன் சொல்றோம் இல்லையா ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ ரெட்டு வித்து ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அது மாதிரி இங்க அந்த த்ரெட்டனங்கையும் கொண்டு அந்த சீல சொல்லிடுறாங்க அடுத்தது அதர்வைஸ் இன்ஜூர்ஸ் ஆர் காசஸ் ஹார்ம் வெதர் பிசிக்கல் ஆர் மென்டல் டு தி அக்ரிவிட் பர்சன் எல்லா கா இன்ஜுரியுமே கொண்டு வந்துடுறாங்க இன்ஜுரினா என்னங்கிறத நம்ம ஐபிசியில் டிஃபைன் பண்ணிடுறாங்க வாட் இஸ் தி இன்ஜுரி அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த இன்ஜுரிங்கிற டெஃபினேஷனுக்குள்ளார வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் போதும் அது பிசிக்கல் இன்ஜுரியாக இருந்தாலும் சரி மென்டல் இன்ஜுரியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளார வந்துடுவாங்க ஸோ இதை நம்ம இந்த டெஃபினேஷனை படிக்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா ஆல் கான்டாக்ட் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணாலும் சரி இஃப் இட் இஸ் இன்ஜூர்ஸ் ஆர் காசஸ் ஹார்ம் either in physical or mental it will vitiate uh, it will invite an action under domestic violence act adha vandu namba theliva purinjikanum so inda idhila the scope expand panniranga nu sonna parunga and the scope expansion la physical abuse abingiradhu and the 498 avodaiya modal limb liye irukadhu irundhalum oru konja theliva solrom illaya இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்லணும் பிசிக்கல் அப்யூஸ்னா என்னன்னு தெரியாம போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு தனியாகவும் சொல்லி அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன்னா பிசிக்கல் அப்யூஸ் மீன்ஸ் எனி ஆக்ட் ஆர் கான்டாக்ட் விச் இஸ் ஆஃப் சச் அ நேச்சர் ஆஸ் டு காஸ் பாடிலி பெயின் ஹார்ம் ஆர் டேஞ்சர் டு லைஃப் லிவ் ஆர் ஹெல்த் ஆர் இம்பேர் த ஹெல்த் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த அக்ரீவ்டு பர்சன் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் அசால்ட் கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன் அண்ட் கிரிமினல் கோர்ஸ் இப்போ நம்ம சொன்ன பாருங்க ஏபிசிடி நாள் சொன்ன பாருங்க இந்த நாளில் இருக்கிறத மறுபடியும் சொல்கிறாங்க ஒன்ஸ் அகைன் தெளிவாக சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் பிசிக்கல் அப்யூஸ் ஏதோ பெருசாக நினச்சிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகி தேவையில்ல அதில் சொல்லியிருக்கிறதே நல்ல தெளிவாக விளக்கமாக சொல்கிறாங்க பிசிக்கல் அப்யூஸ்னா இட் மஸ்ட் பி ரிலேட்டட் டு பாடி லிம் லைஃப் ஹெல்த் ஆர் இம்பேரிங் த ஹெல்த் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பிசிக்கல் அப்யூஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க அடுத்தது செக்ஷுவல் அப்யூஸ் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் வந்து ஒரு நியூ கான்செப்ட் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நார்மலாக செக்ஷுவல் அப்யூஸ்னு என்னென்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன் அப்புறம் அதுக்குள்ளே போவோம் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் இன்க்ளூட்ஸ் எனி கான்டக்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் நேச்சர் தட் அப்யூசஸ் ஹுமிலியேட்ஸ் டீக்ரேட்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் வயலேட் த டிக்னிட்டி ஆஃப் உமன் ரொம்ப முக்கியம் டிக்னிட்டி ஆஃப் உமன் அந்த பெண்ணினுடைய கௌரவத்துக்கு குறைச்சலாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் செக்ஷுவல் அப்யூஸில் வந்துருது அந்த கௌரவ குறைச்சலாக ஏதாவது பண்ணோம்னு வச்சுங்க தட் அட்ராக்ட்ஸ் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் includes abuses humiliation degradation and violates the dignity ivlo vishayangal vanda sexual abuse la varu edukaga idu vande namba inda sexual abuse ngiradha namba idula konandirukanga nu pathina normally in a case of marriage husband and wife the marriage is meant for consummation it is meant for procreation it is meant for sexual bliss so adanalu நம்ம ஆக்டில் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்ல ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் டூல ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு பெண் வந்து ஒய்ஃபாக இருக்கான்னு வச்சுங்களேன் அந்த பொண்ணு பதினைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்ணாக இருந்து அவள் வந்து ஒய்ஃபாக இருந்தா அவளுக்கு எகன்ஸ்டாக ரேப் வராது ஸோ த மேரிட்டல் ரேப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இஸ் ஃபாரின் டு இந்தியன் கிரிமினல் ஜூரிஸ் புடன்ஸ் தேர் இஸ் நோ மேரிட்டல் ரேப் நம்ம இதுல நம்ம சொசைட்டில பதினைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்ணாக இருந்தா பதினைந்து வயது வயது கீழ்பட்ட பெண்ணா இருந்தா ஒய்ஃபா இருந்தாலும் ரேப் தான் ஸோ பதினைந்து வயதுக்கு மேல இருந்தா அவங்க வந்து ஒய்ஃபாய இல்லாத பட்சத்துல
இந்த போக்ஸ் ஆக்ட் வந்தது போக்ஸ் ஆக்ட்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க சைல்டு அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணும்போது யூனிவர்சலா எயிட்டின் கொண்டாண்டாங்க அது மேலோ ஃபிமேலோ யூனிவர்சலா எயிட்டின் கொண்டாண்டாங்க இப்ப பெனிட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் கமிட்டட் அகென்ஸ்ட் சைல்டு இஸ் அன் அஃபன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் போர் இல்லையா ஸோ இப்ப ஹஸ்பண்ட் கமிட்டிங் பெனிட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் அகென்ஸ்ட் ஒய்ஃப்னு வச்சுங்க இஃப் சி இஸ் அபோவ் த ஏஜ் ஆஃப் பிப்டீன் அண்ட் பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் அப்படின்னா இஸ் கமிட்டிங் அண்ட் அஃபன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் அங்க ரேப்ல எக்ஸ்பிளேஷன்ல என்ன இருக்கு அவருக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு அங்க அவர் தப்பிச்சுக்கலாம் ஆனா போக்ஸ் ஆக்ல அந்த இது இல்ல அந்த எக்ஸப்ஷன் இல்ல இப்ப எது பிரிவைல் ஆகும் ஐபிசி பிரிவைல் ஆகுமா போக்சோ பிரிவைல் ஆகுமா அப்படிங்கும் போது இண்டிபெண்ட் தாட் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு வழக்கு இண்டிபெண்ட் தாட்ங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து ஒரு பிஐல் போடுறாங்க அந்த வழக்குல என்ன பண்றாங்க இந்த பிப்டீன் இயர்ஸுக்கு மேல சொன்ன பாருங்க பிப்டீன் டு எயிட்டீன் அப்படிங்கிறத இந்த பிப்டீன் லைன்மே கிடையாது பாக்ஸ் ஆக்ட் வந்துருச்சு பாக்ஸோ ஆக்ட் ஹேஸ் அ ஓவர் ரைடிங் எஃபெக்ட் அதனால இந்த பிப்டீன்ங்கிறத இனிமேல் எயிட்டின் படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு இந்த இண்டிபெண்ட் தாட் வழக்கு இருக்கு பிறகு அதை நம்ம எப்படி படிக்கணும் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் மேரிட்டல் ரேப் கிடையாது பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருந்தால் மேரிட்டல் ரேப் அல்சோ என் அஃபன்ஸ் அப்படின்னு படிக்கணும் அதுதான் இந்த இண்டிபெண்ட் தாட்டில் சொல்கிறது அந்த இண்டிபெண்ட் தாட்டில் இந்த செக்ஷுவல் அபியூஸ் பற்றியும் சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்க பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் மேரிட் சப்ஜெக்டட் டு மேரிட்டல் ரேப்னா பாக்ஸ் ஆக்ட் வந்துடும் செக்ஷன் ஃபோர்லேயோ அல்லது செவன்லேயோ செக்ஷுவல் அசால்ட்டாக இருந்தால் செவன்லேயோ இதில் வந்து பனிஷபிள் ஆகிடுவாங்க ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும் தேர் இஸ் நோ எக்ஸம்ஷன் இப்போ இதில் இப்போ இந்த இப்போ நீங்கள் ஐபிசியில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எர்லியர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஐசி ஐபிசி வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் நேச்சரை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இப்போ இப்போ படிக்கும்போது தெரியும் முன்னே வந்து ஒன்லி பினைல் இன்டர் கோர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அஃபன்ஸாக இருந்தது த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்க்கு மீதி எல்லாம் த்ரீ செவன்டி செவனில் அன்னேச்சுரல் அஃபன்சஸில் கொண்டு வரணும் இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு தட் டிஸ்டிங்ஷன் இஸ் நவ் ரிமூவ்டு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டு ஆல் கைண்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஆக்டை கொண்டாண்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஆல் கைண்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஆக்டு அன்மேரி ஒரு பிலோ எயிட்டீனாக இருந்ததுன்னா போக்ஸோவில் போயிடும் அபோவ் எயிட்டீனில் இருக்குன்னு வச்சுங்க அபோவ் எயிட்டீனில் இருக்குன்னா பாக்ஸ் ஆக்ட்லேயும் வராது ரேப்லேயும் வராது ஆனால் இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸில் வந்துடும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸில் எப்படி வரும் அப்படின்னா இஃப் தட் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் அபியூசஸ் ஹுமிலியேட்ஸ் டீக்ரேட்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் வயலேட்ஸ் த டிக்னிட்டி ஆஃப் த உமன் இந்த நாலு லிம்புக்குள்ளார் ஏதாவது ஒரு லிம்புக்குள்ளார் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் not other person the sexual conduct of the husband comes within all these four limbs in which then that also come uh, defined as a sexual abuse so adanal namba idha theliva therinjikanum namba vandu marital rape vandu uh, permitted abingiradhukaga now uh, namba maybe you are escaped from the punishment ena criminal law la punishment kedaiyad marital rape ku ana civil remedy undu இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து உடலாலோ உள்ளத்தாலோ பாதிக்கப்பட்டா மேரிட்டல் ரேப் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டா டெஃபினட்டாக இந்த செக்ஷுவல் அபியூஸ்ங்கிற இதுக்கு கீழே வந்து சீக் அண்ட் கிளைம் ப்ரொடெக்ஷன் சா ஸோ அடுத்தது வந்து வெர்பல் அண்ட் எமோஷனல் அபியூஸ் இன்க்ளூட்ஸ் இன்சல்ட்ஸ் ரிடிக்யூல் ஹுமிலியேஷன் நேம் காலிங் அண்ட் இன்சல்ட்ஸ் ஆர் ரிடிக்யூல் ஸ்பெஷலி வித் ரிகார்ட் டு நாட் ஹேவிங் எ சைல்ட் are a male child and repeated threats to cause physical pain to any person in whom the aggrieved person is interested idu vandu normally 498 evlo or kelvi adikadi vandute irukum enna na cruelty abdingum bodu the kulanda perakala ingrathukaga maamiyar vandu and penna paathu nodipanga mari or or pillai pettu kuduka vakkilla nee illa en marma illa abdinu pesuvanga adu vandu cruelty la varuma abdinu or kelvi adikadi 498 la vandute irukum அது வந்து குருவிட்டியில் வரும் அப்படின்னு நிறைய தீர்ப்புகளில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து அதை இங்கே டெஃபினேஷனை கொண்டாண்டாங்க வெர்பல் அண்ட் எமோஷனல் அபியூஸ் குழந்தை பெற்றுக்கு உனக்கு வக்கில்லன்னு சொல்கிறது இட்ஸ் அன் எமோஷனல் அபியூஸ் அதை வந்து எமோஷனலாக அவங்கள பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத இதில் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க இன்சல்ட்ஸ் ரெடிக்யூல் ஹுமிலியேஷன் நேம் காலிங் அண்ட் நேம் காலிங் அண்ட் மலடின்னு திட்டம் தான் 
as a name calling and the insults are ridiculed especially with regard to not having a child or a male child or aambala pilla petu kudukka mudiyala appdinu namba idla paapom nariya per vandu enna nenichittirukanga na aan pillai pekkuradhu vandu penoda vela nenichittirukanga adha penoda velaya kedaiyadhu adhu vandu aanoda vela ena x y chromosome irukiradhu aan kitta dhaan pen kitta kedaiyadhu pen kitta irukiradhu x x chromosome mattum dhaan so a, a woman cannot deliver a male child she cannot uh, be a predominance she cannot uh, decide a male or female a male alone can uh, determine ivaru vandu y chromosome kudutha dhaan anga vandu male uruvaaga mudiyum adanal nee vandu oru enak aan kulandha petu kudukala appdinu abuse pandradhu kuda the verbal and emotional abuse kile vandrum ama repeated threats to cause physical pain to any person in whom the aggrieved person is interested inda appa va thittrudhu amma va thittrudhu annana thittrudhu indha mari மிரட்டுறது இதெல்லாம் வந்து வெர்பல் அண்ட் எமோஷனல் அபியூஸ் ஏன்னா அவங்கள மிரட்டும் போது இந்த அம்மா வந்து சைக்கலாஜிக்கலா பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கறதுனால வெர்பல் அண்ட் எமோஷனல் அபியூஸ்ங்கிறத அதுல கொண்டு வந்துருக்காங்க அடுத்தது எக்கனாமிக்கல் அபியூஸ் இதுவும் ஒரு நியூ கான்செப்ட் இப்ப நார்மலா நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ஹஸ்பண்ட் சம்பாதிக்கிற பணத்தை வந்து மனைவி கிட்ட கணக்க சொல்ல மாட்டாரு அவர் என்ன பண்ணுவாரு அவர் போட்டுப்பாரு அக்கௌண்ட்ல போட்டுப்பாரு அவர் பாட்டுக்கு எடுத்து செலவு பண்ணுவாரு ஆனா மனைவி மட்டும் சம்பாரிச்சாங்கன்னா அப்படியே கவர் பிரிக்காம கொண்டாந்து கையில கொடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பார் அது நடக்குதா இல்லையாங்கிறது அப்புறம் மொத்தத்துல எதிர்பார்ப்பார் தன்னுடைய மனைவி வந்து தங்கிட்ட அந்த கவரை பிரிக்காம கொண்டாந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாரு அதே போல அவங்க எடுத்து செலவு பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு வந்து இவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாரு நீங்க வந்து என்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்காம எப்படி உங்க அம்மா கொடுக்கலாம் உங்க அப்பா கொடுக்கலாம் எப்படி இது இந்த நகை வாங்கலாம் இது ஏதாவது கேட்பார் அந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம நாட்டுல ரொம்ப பிரிவலம் ஸோ அதனால இந்த எக்கனாமிக் அபியூஸ்ங்கிறதையும் ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுல என்ன அந்த எக்கனாமிக் அபியூஸ்ங்கிறதும் ஒரு நியூ கான்செப்ட் இது இட் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஏன்னா இந்த இண்டிபெண்ட் ஆஃப் உமன்ல வந்து எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஏ உமன் சுட் நாட் பி சப்ஜெக்ட் டு எக்கனாமிக் அபியூஸ் ஆல்சோ அப்படிங்கிறது இஸ் அ மெயின் இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் லெஜிஸ்லேஷன் ஸோ தேர் ஃபோர் தே டிஃபைன் எக்கனாமிக் அபியூஸ் ஆல்சோ in the category of domestic violence enna parna deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom whether payable or payable under an order of a court or otherwise or which the aggrieved person requires out of necessity including but not limited to household necessities for the aggrieved person and her children if any sridhan property jointly or separately owned by the aggrieved person payment of rental related to the shared household and maintenance disposal of household effects any alienation of assets whether movable or immovable valuable shares securities bonds and the like or the other property in which the aggrieved person has an interest or is entitled to use by virtue of the domestic relationship or which may be reasonably required by the aggrieved person or her children or her sridhan or any other property jointly or separated held by the aggrieved person and prohibition or restriction to continued access to the resources or facilities which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by virtue of the domestic relationship including access to the shared household name or periya definition kudutanga economic abuse ku and in the definitions kulla ninga ellathume kondu vandralam ipo vande phone vande use panna vadala nu vechingala or ponna vande phone யூஸ் பண்ணி கொடுக்கல டாப் அப் போடல அந்த டேட்டா டேட்டா கனெக்ஷன் வாங்கி கொடுக்கல எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் அபியூஸ்ல வந்துரும் அது மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய வைடு டெஃபினிஷன் ஸோ இந்த விஷயங்கள் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வருது என்னன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுங்கிறது ஃபோர் நைன்டி எயிட்டி உடைய சிவில் ஃபார்ம் அதில் வந்து ஃபோர் நைன்டி எயிட்டி உடைய ஸ்கோப் வந்து குரியிலிட்டி மட்டும் இருந்தத அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி மற்ற விஷயங்களையும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எஸ்பெஷலி அந்த ஸ்கோப் வந்து எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் செக்ஷுவல் அபியூஸ் வெர்பல் அண்ட் எமோஷனல் அபியூஸ் எக்கனாமிக் அபியூஸ் இப்படின்னு நாலு ஸ்கோப்பில் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கம்மிட் பண்ணால் இன்னும் ஃபார் அ உமன் இன்ன டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணிற்கு இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ ஒரு மேல் ரெஸ்பாண்டன்ட் அமிட் பண்ணா சி இஸ் என்டைட்டில் டு ப்ரொடெக்ஷன் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் ஸோ இதை வந்து 
த வைடு ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் அவைலபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சட்டம் ஒரு கிரிமினல் சட்டம்னா பொதுவாக அது வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவாக இருக்கும் சிவில் சட்டமும் பொதுவாக ப்ராஸ்பெக்டிவாக இருக்கும் அன்லஸ் இட் இஸ் மேட் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் ஆனால் சிவில் சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் ஆப்ரேஷன் கொடுக்கலாம் கிரிமினல் சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் ஆப்ரேஷன் கொடுக்க முடியாது இது வந்து பொதுவான பிரின்சிபிள் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் சிவிலாக நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா அப்போ இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு ஏதேனும் ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடந்துருதுன்னு வச்சுங்க அல்லது இப்படி வச்சுப்போம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கூட இல்லை ஒரு சேட் ஹவுஸ் ஹோல்டர் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு இருந்தாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ சட்டம் வந்ததுக்கு பின்னாடி இந்த ரைட் டு ஹேவ் அ சேட் ஹவுஸ் ஹோல்டர் இருக்கு இல்லையா ரவுட் ரைட் டு ரிசைட் இன் அ சேட் ஹவுஸ் ஹோல்டர் அதை கேட்க முடியுமா இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு இருந்த சேட் ஹவுஸ் ஹோல்டரில் உரிமை கோர முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக உரிமை கோர முடியும் அப்படின்னு அந்த நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன ஜட்மெண்ட் ஜவேரியா அப்துல் மஜித் பத்னி வெர்சஸ் அத்திப் இக்பால் மன்சூரி அண்ட் அனதர் அப்படிங்கிற வழக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஏற்கனவே சொன்ன இன்னொரு ஜட்மெண்ட்டையும் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க விடி பானாட் வெர்சஸ் சவிதா பானாட் அப்படிங்கிற வழக்கு அது டூ தௌசண்ட் டுவெல் த்ரீ எஸ்இசி ஒன் எயிட்டி த்ரீல ரிப்போர்ட் ஆன ஜட்மெண்ட் அந்த ஜட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து டு ப்ரொட்டக்ஷன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ப்ரொட்டக்ஷனை இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பே அவங்க ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருந்தால் கூட தே கேன் கிளைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஜட்மெண்ட்டை விடி பானட் வெர்சஸ் சவிதா பானட்டில் சொன்னதை ஜவேரியா அப்துல் மஜித் பத்னி வெசஸ் அத்திப் இக்பால் மன்சூரி அண்ட் அனதர் அந்த வழக்குலையும் சுப்ரீம் கோர்ட் ரைட் ரைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த சட்டம் ப்ராஸ்பெக்டிவ் தான் ஆனால் ஏற்க ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட் இந்த சட்டம் வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவ் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ்னு சொல்லலை இந்த சட்டத்தில் வந்து எங்கேயுமே ரெட்ராஸ்பெக்டிவ்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க வெதர் இட் இஸ் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் தி கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி சாக்ட்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து அதனை அதை வச்சுட்டு இந்த பேனட் கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஏற்கனவே நடந்த காண்டக்ட் அந்த காண்டக்ட்டுக்கு வந்து ஸோ லாங் ஹேஸ் சி ஹேஸ் தி ரைட் டு ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட் ஆர் ரைட் டு மேக் அ ஆக்ஷன் அண்டர் தி சாக்ட் சி கேன் வெரி வெல் மெயின்டைன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்டர் தி சாக்ட்னு சொல்கிறாங்க சப்ஜெக்ட் டு தி லிமிட்டேஷன் ஸோ லிமிட்டேஷன் என்னங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ அந்த ஜட்மெண்ட்டை நம்ம பார்த்துப்போம் இது வந்து எதுக்குன்னா இட் ஹேஸ் அ ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது டு வாட் எக்ஸ்டெண்ட்னா டு எக்ஸ்டெண்ட் தட் த காண்டக்ட் விச் இஸ் ஆல்ரெடி அமிட்டட் சுட் நாட் பி கெட் எக்ஸ்டிங்விஸ்ட் பை வே ஆஃப் லிமிட்டேஷன் அதை மட்டும் மனசில் வச்சுப்போம் ஸோ அடுத்தது என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் இதில் இருக்குது அப்படின்னா முதல் ப்ரொடெக்ஷன் ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர் ரைட் டு ரிசைட் இன் அ ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் இது வந்து செக்ஷன் செவன்டீன் அண்ட் நைன்டீன் ரெண்டு ப்ரொவிஷன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அது இதுக்காக தான் ஏன்னா ரெண்டு ப்ரொவிஷன் இதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் அண்ட் நைன்டீன் ரெண்டுலையுமே ரைட் டு ரிசைட் இன் அ ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸை நான் சொல்கிறேன் செவன்டீனுக்கும் நைன்டீனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் செக்ஷன் எயிட்டீனில் right to maintenance section 20 la right to compensation section 22 la right to have the custody of the children section 21 la right to have medical expenses vandu section 20 la so these are all the rights which were given to a woman under the domestic violence act in the domestic relationship adha namba over muri woman solumbodhu she must have in their mind enna vechikano she must be in a domestic relationship and she should be subjected to டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இந்த ரெண்டு ட்வின் கண்டிஷன்ஸை பாஸ் பண்ணால் தான் இந்த ரைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரைட்ஸ் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரைட்ஸுக்கு எங்கே போகணும் இதை கேட்கறதுக்கு எங்கே போகணும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சிவில் லான்னு சொல்கிறீங்க எங்கே சார் போய் கேட்குறது இந்த ரைட்டை அப்படின்னா இந்த ரைட்டை வந்து எங்கே போய் கேட்கணும்னா செக்ஷன் டுவெல் கீழே மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி மனு போட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி மனு போட்டு இந்த ப்ரொடெக்ஷன்லாம் கேட்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இதுதான் சிவில் லா வாட்ச இது எதுக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட்டு போய் கேட்கணும் யாராவது ஒரு முன்சிப் கோர்ட்லேயோ அல்லது வேறு எதுலேயோ
ஒரு ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு வந்து ஒரு சிவில் கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணல அலோவ் பண்ணல உள்ள உடலன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ண முடியும் இபி போட்டு பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு அந்த பொண்ணை உள்ள விட முடியும் ஸோ இபி நமக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு இபி போட்டோம்னா எப்படி அது இழுத்து அடிப்பாங்கன்னு ஸோ அதனால ஒரு ஸ்பீடி ரெமடி எஃபிகேசியஸ் ரெமடி அந்த பொண்ணு வந்து ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருந்து வெளியில் போய் விழுந்துட்டு தடுமாறக்கூடாது அதுக்காக என்ன பண்றாங்க இதுல எஃபிகேசியஸ் ரெமடிலாம் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அதனால இத மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி போனா மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் ப்ரொவைட் ஸ்பீடி அண்ட் எஃபிகேசியஸ் ரெமடிங்கிறதுனால இந்த செக்ஷன்ல டுவெல்ல நீங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா டுவெல் த்ரீல சப்செக்ஷன் ஒன்ல போடக்கூடிய அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஒரு ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில இது பண்றதுக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த ஃபார்ம் வந்து கம்பல்சரியா சப்போஸ் இந்த ஃபார்ம்ல ஒருத்தர் போடல டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் வந்து ஒரு மனு போடுறாங்க டுவெல்ல மேஜிஸ்ட்ரேட் மாதிரி போடுறாங்க இந்த ஃபார்ம்ல போடல அவரு இந்த ஃபார்ம்ல போடாம சாதாரணமா போடுறாருன்னு வச்சுங்க நம்ம நார்மலா பிளீடிங்ல வர ட்ரவ் தகராறு மாதிரி தப்பா போட்டுறாங்க அப்படின்னா அதுக்காக குவாஷ் பண்ண முடியுமா இப்படி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க நீங்க வந்து அந்த ஃபார்ம்ல இல்ல அதனால இதை வந்து குவாஷ் பண்ணிடுங்க அப்படின்லாம் வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போய் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹைகோர்ட் சொல்லிட்டாங்க இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் ஒன்றும் மேண்டேட்டரியே கிடையாது இட் இஸ் ஒன்லி டைரக்ட்லி தான் டிசைரபிள் அந்த ஃபார்ம்ல போடுறதுங்கிறது இட்ஸ் டிசைரபிள் ஒன் அதுக்காக நீங்க குவாஷ் எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு என் விஜயகுமார் அண்ட் அதர்ஸ் வெசஸ் எஸ் கீதா அப்படிங்கிற வழக்குல சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் டூ எம்எல்ஏ கிரிமினல் சிக்ஸ்டி டூ இந்த வழக்குல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் வந்து இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்டரி இட்ஸ் டைரக்ட்ரி தான் சப்ஸ்டான்ஸ் இருந்தா போதும் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் போதும் இட்ஸ் அ கியூரபிள் டிஃபெக்ட் இட் கேன் பி கியூர்ட் அட் எனி டைம் இதுக்காக குவாஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு இந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்க அதே போல் இந்த டுவெல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இது சொல்லியிருப்பாங்க டுவெல் ஃபோரில் த மேஜிஸ்ட்ரேட் சிக் ஷெல் ஃபிக்ஸ் த ஃபஸ்ட் டேட் ஆஃப் இயரிங் விச் ஷெல் நாட் ஆர்டினரிலி பி பியாண்ட் த்ரீ டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் பை த ஃபோர் த மேஜிஸ்ட்ரேட் செல் என் டவர் டு டிஸ்போஸ் ஆஃப் எவ்ரி அப்ளிகேஷன் மேட் அண்டர் சப் செக்ஷன் ஒன் வித் இன் அ பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டேஸ் இப்படின்னு ரெண்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு நாளுக்குள்ளார சம்மன் போட்டுருந்தோம் ரெண்டாவது அறுபது நாளுக்குள்ளார முடிச்சிருந்தோம் இது பண்ணலன்னு வச்சுங்க நம்ம நார்மலாக என்ன சொல்லுவோம் ஸ்பீடி ட்ரையல் அக்யூஸ்டி சென்ட்ரல் டு ஸ்பீடி ட்ரையல் அவர் வந்து ஸ்பீடி ட்ரையல் இஸ் நாட் ப்ரொவைடட் அதனால நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொசீடிங்ஸை குவாஷ் பண்ணுங்கன்னு கேட்பாங்க ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு இன்னும் ஃபிட் கேசஸ் டென் இயர்ஸ் அண்ட் அபோவ் வந்து டிலே இருக்குது அந்த டிலே இஸ் நாட் பை தி அக்யூஸ்னா குவாஷ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இதில் போகிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த டுவெல் ஃபோர் டுவெல் ஃபைவ்ல சொன்ன விஷயத்தை வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபாலோ பண்ணல அதனால வந்து நீங்க இதை குவாஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு போறாங்க அது டுவெல் ஃபோர் டுவெல் ஃபைவ் வந்து மேண்டேட்ரியா அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி இப்படி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் டிசைரபிள் தான் ஆஸ் லாங் ஆஸ் ப்ராக்டிகபிள் இட் கேன் பி டன் இதுக்காக இது பண்ணல இதை ஃபாலோ பண்ணலங்கிறதுக்காக அந்த ப்ரொசீடிங்ஸே வந்து நல்லிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னு மகேந்திரகுமார் அண்ட் அனதர் வெசஸ் அபிராமி அப்படிங்கிற வழக்கில் நம்ம ஹைகோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க சிடிஜே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எம்ஹெச்சி ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சரி இப்போ இந்த மனு மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி போடணும்னு சொன்னோம்ல அப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி தான் போடணுமா வேற எங்கேயும் போட முடியாதானா வேற எங்கேயும் போடலாம் எங்கெங்கெல்லாம் போடலாம்னு கேட்டிங்கன்னா சிவில் கோர்ட்டில் போடலாம் ஃபேமிலி கோர்ட்டில் போடலாம் கிரிமினல் கோர்ட்லேயும் போடலாம் அப்படின்னு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் சொல்கிறாங்க இது எப்படின்னா டுவெல்லையும் நீங்கள் போடலாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயும் போடலாம் டுவெல்லில் போடும்போது மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி போடணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் போடும்போது இப்போ ஏதாவது ஒரு வழக்கு ஏற்கனவே டைவர்ஸ் பெட்டிஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்க டைவர்ஸ் பெட்டிஷன் ஆர் ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட் வந்து ஒரு ஃபேமிலி கோர்ட்டில் பெண்டிங் இருக்குன்னா அந்த வழக்குலேயே நீங்கள் போய் போடலாம் எது இந்த பெட்டிஷனை டுவெல்ல போட வேண்டிய பெட்டிஷனை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கீழே எயிட்டீன் ப்ரொடெக்ஷன் நைன்டீன் ப்ரொடெக்ஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எல்லாமே கேட்டு இந்த கோர்ட்டில் போடலாம் அல்லது ஒரு சிவில் கோர்ட்டில் இருக்குன்னு வச்சுங்க சில பேருக்கு ஃபேமிலி கோர்ட் இருக்காது சிவில் கோர்ட்டில் வரும் ஃபேமிலி கோர்ட் இல்லாத ஊருங்கள்லாம் சிவில் கோர்ட் தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்போ அச்சம் ஓப்பியோ அல்லது டைவர்
any relief available under section 18 19 20 21 and 22 may also be sought in any legal proceeding before civil court family court or a criminal court affecting the aggrieved person and the respondent whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act ipo or civil case partition suit irukku nu vechingala partition suit la indha amma sister irundirukanga இந்த சிஸ்டர் வந்து இருந்த ஹவுஸ் அவர் விக்கிறதுக்கு ஏலினேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாருன்னு வச்சுக்கங்க அந்த ஷார்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட ஏலினேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாரு அப்படின்னா இந்த சிவில் கோர்ட்ல இன்ஜென்ஷன் கேட்கலாம் இவர் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஏலினேட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சிவில் கோர்ட்லயே கேட்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நாட் ஓன்லி பிஃபோர் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் பட் ஆல்சோ பிஃபோர் சிவில் கோர்ட் ஃபேமிலி கோர்ட் ஆர் கிரிமினல் கோர்ட் வேர் அவர் த ப்ரொசீடிங்ஸ் பிஃபோர் பெண்டிங் பெண்டிங் பிட்வீன் தி அக்ரீவ்ட் பர்சன் அண்ட் தி ரெஸ்பாண்டன்ட் அந்த அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எந்தெந்த கோர்ட்டுக்கு இத வந்து ஜூரி செக்ஷன் வரும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அது மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியா இருந்தா மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் மத்த இடங்களா இருந்தா ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இவங்களுக்கு ஜூரி செக்ஷன் உண்டு எதுக்கு செக்ஷன் டுவெல்ல போடுறதுக்கு அந்த செக்ஷன் டுவெல்ல போடுற பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா என்னென்ன பிளேஸ்ல போடலாம் அப்படின்னா த பர்சன் அக்ரீவ்ட் பர்மனன்ட்லி ஆர் டெம்பரவர்லி ரிசைட்ஸ் ஆர் கேரிஸ் ஆன் பிசினஸ் ஆர் இஸ் எம்ப்ளாய்டு மூணு இடத்துலயும் போடலாம் அந்த அக்ரீவ்ட் பர்சன் வந்து பர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ்லயோ டெம்பரவரி ரெசிடென்ஸ்லயோ அவங்க எந்த இடத்துல தொழில் பண்றாங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாமே போடலாம் த ரெஸ்பாண்டன்ட் ரிசைட்ஸ் ஆர் கேரிஸ் ஆன் பிசினஸ் ஆர் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் ரெஸ்பாண்டன்ட் தூக்கியுள்ள இருக்காங்களா ரெஸ்பாண்டன்ட் அவங்க வசிக்கிற இடத்துலயோ தொழில் செய்யற இடத்துலயோ போடலாம் அடுத்து வழக்கம் போல காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் பாட் காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரேஷன் ஆனா கூட அந்த இடத்துல போடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே போடலாம் இது மட்டும் தானா இந்த இடங்கள்ல மட்டும் தான் போட முடியுமான்னா இது மட்டும் இல்ல நீங்க வந்து பிளேஸ் ஆஃப் ஷெல்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல இதுல வராத எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு பிளேஸ் ஆஃப் ஷெல்டர்னு ஒண்ணு ஒரு ஜூரிஸ்டிக் இருக்கு அது என்னன்னா சப்போஸ் வந்து இந்த பொண்ணை வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த பொண்ணை யாரோ ஒருத்தர் செக்யூர் பண்ணி கொண்டு போய் வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பொண்ணை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல வரக்கூடாத வராத இருபத்தி ஏழுல வர வராத ஒரு இடத்து இடமாக அது இருக்கு ஆனா அவங்க வந்து ஒரு ஷெல்டர் அண்டர் பர்சன் அப்படிங்கும் போது அவங்க எங்க போக முடியும் வேற எங்கேயும் போக முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த சூழ்நிலையில அந்த பிளேஸ் ஆஃப் ஷெல்டர்ல இருந்து கூட மனு போடலாம் அந்த அந்த கோர்ட்டு கூட அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டு கூட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வழக்கில் சொல்றாங்க ருபாலி தேவி வெசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் அதர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பை எஸ்இசி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ஸ்டிக்ஷன் <laughs> அந்த ஃபார்மை அவங்க ஈஸியா சூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சட்டத்தினுடைய நோக்கம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உச்ச நீதிமன்றமும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அந்த ஷெல்டர்ல போன இடத்த கூட அவங்க வந்து இந்த மனு போடுறதுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் டுவெல்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆபீசர் முன்னாடி போய் ஒரு மனு கொடுத்து அதுல வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்ன்னு ஒண்ணு போட்டு அந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்டையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணோம் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து கன்சிடர் பண்ணோம் வைல் டிசைடிங் தி அப்ளிகேஷன் அண்டர் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் வந்து மேண்டேட்ரியா அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி அதே போல இந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் வந்து இந்த சிவில் கோர்ட்ல போடுற பாருங்க சிவில் கோர்ட்லயோ ஃபேமிலி கோர்ட்லயோ அல்லது கிரிமினல் கோர்ட்லயோ போடுற பாருங்க அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்ல டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் வாங்கணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை அதுவும் நீங்க வந்து அந்த அந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் இல்லாமையே நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸ்ல சொல்றாங்க இதுல ருபாலி தேவி கேஸ்லயே சொல்றாங்க டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் இல்லாமையே யூ கேன் ப்ரொசீட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் இல்லாம கூட நீதிமன்றம் வந்து இந்த ரைட்டை கொடுக்க முடியும் ஈவன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கூட அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இட் இஸ் ஒன்லி டைரக்டரி அடுத்தது இந்த நம்ம சொன்ன பாருங்க இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல சொல்லியிருக்குன்னு சொன்ன பாருங்க இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல
may be sought for in addition to and along with any other reliefs that aggrieved person may seek in such a suit or legal proceeding before a civil or criminal court abdinu the 26 la solli irukka koodiya da 18 19 20 22 indla irukka koodiya ella protection yum not only before the magistrate but also before any civil criminal or family court la kekka mudiyum nu indra sharma versus vk v sharma la reiterate pandranga and the citation na yerkenave solli irukken cher ipa enna protection first protection enna nu paatha right to reside in a shared household section 17 la enna solranga na இந்த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு ஏற்கனவே நம்ம டெபினேஷன் பார்த்தோம் பாருங்க அந்த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் இந்த பெண்மணி வாழ்வதற்கான உரிமை இருக்கு அப்படின்னு செக்ஷன் செவன்டீனில் டிக்ளேர் பண்றாங்க இந்த தி அக்ரீவ்டு பர்சன் செல் நாட் பி எவிக்டட் ஆர் எக்ஸ்க்ளூட் ஃப்ரம் த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆர் எனி பார்ட் ஆஃப் இட் பை த ரெஸ்பாண்டன்ட் சேவ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன்ல சொன்ன மாதிரி இந்த இவங்களை வந்து எவிக்ட் பண்ணுவோ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணவோ முடியாது only in the procedure established by law tha panna mudiyum so without following the procedure established by law she cannot be evicted from the shared household ngra right a section 17 la kudukranga seri andha maadhiri oru idu pandranga shared household and the right disturb pandra nu vechinga alladhu avangala exclude pannidranga nu vechinga and the aggrieved person ku enna remedy appadina residents orders kekkalam resident order vande idhula kekkalam 19 la while disposing of an application under subsection 1 of section 12 the magistrate may on being satisfied that domestic violence has been taken place pass a residence order so domestic violence modala nadandirukku nu satisfy aganum adu illama residence order pass panna mudiyadhu merely she has a right to shared household nu panna mudiyadhu the magistrate must satisfy that there is domestic violence adha namm first sonna rendu conditions satisfy pannona so enna na pannalam appadina restraining the respondent from disposition indha ammava and veetla irundhu veliye eduvadharku restrain panni இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஆர் இன் எனி அதர் மேனர் டிஸ்டர்பிங் த பொசிஷன் அந்த பொசிஷனை டிஸ்டர்ப் பண்றதுல இருந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம் வெதர் தி ரெஸ்பாண்டன் ஹேஸ் லீகல் ஆர் ஈக்விட்டபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தி ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் அவருக்கு லீகல் ரைட் இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டின்னு வச்சுங்களேன் அவருடைய ரைட்டே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த ரைட்டில் போய் இவங்க எப்படி கேட்க முடியும் அவருக்கே ஒன் பை சிக்ஸ் தான் இருக்கு அந்த ஒன் பை சிக்ஸில் இவங்களுக்கு ஆஃப் ஒன் பை டுவெல் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அவங்க ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் ஏற்கனவே இருந்தாங்கன்னா தட் மஸ்ட் பி ப்ரொவைடட் அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணவோ டிஸ்டர்ப் பண்ணவோ முயற்சி பண்ணா இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் டைரக்டிங் த ரெஸ்பாண்டன் டு ரிமூவ் ஹிம்செல் ஃப்ரம் தி ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் கம்ப்ளீட்டா ஒரு டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அம்மா ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருந்துகிட்டு நீ வெளியில போகணும்னு சொல்லலாம் ரெஸ்டைனிங் த ரெஸ்பாண்டன் ஆர் எனி ஆஃப் திஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரம் என்டரிங் எனி போர்ஷன் ஆஃப் தி ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் இன் விச் த அக்ரீவ்டு பர்சன் ரிசைட்ஸ் இந்த அம்மா வாழக்கூடிய இடத்துல அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் வரவிடாம இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இவர் மட்டும் இல்ல அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸையும் வரவிடாம இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இன்ன கேஸ் வேர் தே ஆர் சப்ஜெக்ட் டு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இப்போ அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து இவங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ ஒரு மாமியார் வந்து மருமகளை வந்து மழை டீன் திட்டுறாங்கன்னு வச்சுங்க இந்த டிவெண்டி ஆர் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இஸ் காஸ்ட் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த அம்மாவுக்கு தனியாக ஒரு போர்ஷன் ஒதுக்கி கொடுத்துட்டு இப்போ மாடி வீடு கீழே வீடு இருக்குன்னு வச்சுங்க நீ மாடி வீட்டில் வந்து மருமகளை வச்சுரு மாடி வீட்டுக்கு போகாத அப்படின்னு ரெஸ்டைன் பண்ணலாம் ரெஸ்டைனிங் த ரெஸ்பாண்ட் ஃப்ரம் ரினவுன்சிங் இஸ் ரைட் இன் த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல் எக்ஸப்ட் வித் த லீவ் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் ஸோ இது நார்மலாக நடக்கும் இந்த ஃபேமிலி ஜாயின் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டியில் இவருக்கு ஒன்றுங்கில் ஆறு பாகம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இந்த பொண்ணை வெளியில் அனுப்பணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவார் ஒரு ரில்லிங் மிஷின் எழுதி கொடுத்துருவார் அதுதான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவே தேவையில்லையே ரெஜிஸ்டர் பண்ண தேவையில்லை ஸ்டாம்பில் எழுத வேண்டியதில் ஸோ ஓரல் ரில்லிங் மிஷின் டீஸ் ஆல்சோ பர்மிஷன் இன் இண்டுலா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஓரலாக ரில்லிங் மிஷ் பண்ணிட்டேன் அதை நாங்கள் ஒரு மெமோரண்டம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பேப்பரில் எழுதி இந்த அம்மா வெளியே அனுப்பிடலான்னு பார்ப்பார் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது எக்ஸப்ட் வித் த லீவ் ஆஃப் த மேஜிஸ்ட்ரேட் அவர் ரில்லிங் மிஷ் பண்ணணும்னா மேஜிஸ்ட்ரேட்டு வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் பண்ண முடியும் directing the respondent to secure some level of alternate accommodation for the aggrieved person as enjoyed by her in the shared household suppose it is not feasible nu vechingla ang irukiradhu feasible ipo vandu domestic relationship namu paatham husband mattum husband and wife mattum domestic relationship kedaadu sister and brother mother and son daughter and father ellarume domestic relationship da irukiradhe oru veedu ore room nu vechinga அந்த இடத்துல டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அக்கார் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இவரையும் உள்ள விடாம இருக்கிறது வந்து ஃபீஸிபிள் இல்லைன்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் இவங்களை வந்து ஒரு ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு அதாவது ஒரு ரெண்டட் அக்காமடேஷனுக்கு 
அந்த ப்ரொவிஷோல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்க்ளூட் பண்ற பாருங்க ரிமூவ் ஹிம்செல் ஃப்ரம் தி சாட் ஹவுஸ் ஹோல்ட்னு போடுற பாருங்க அத வந்து இவருக்கு பண்ண முடியாது உமனுக்கு பண்ண முடியாது ஏனா ரிலேட்டிவ் ஆஃப் தி ரிலேட்டிவ் ஆஃப் தி ஹஸ்பண்ட்க்கு அகைன்ஸ்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணலாம் அவங்களை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியாது ஏனா அவங்களுக்கு ரைட் இருக்குல்ல சாட் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருக்குிறதுக்கு ரைட் இருக்குல்ல அதனால அவங்களை ரிமூவ் பண்ண சொல்லி கேட்க முடியாது அது ப்ரொவிஷோல சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரி 19 ல வந்து ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர் வந்து கேட்கலாம் இந்த இந்த விஷயம் இந்த இந்த ரிலீஃப் இந்த இந்த ரைட்ல அவங்க வந்து வந்து கேட்க முடியும் சரி இந்த இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா செவன்டீனும் நைன்டீன் ரெண்டுமே இந்த இதை பத்தி சொல்லுது எதை பத்தி சொல்லுது ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர் பத்தி சொல்லுது இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரைட் இருக்கு பாருங்க செவன்டீன்ல இருக்கிற ரைட் வந்து ரைட் ரிசைட் இன் தி ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுல இருக்கக்கூடிய ரைட் நம்ம ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுனா என்னன்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுனா ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் சொந்தமான வீட்லேயோ ரெண்டட் ஹவுஸ்லேயோ அல்லது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டிலயோ இருக்கணும் ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ்க்குள்ளார வந்ததுன்னா அது செவன்டீன்ல வந்துடும் தி நைன்டீன்ல வர ரைட் என்னன்னா தி அதர் ரைட் இஸ் டு சீக் ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர் அண்டர் செக்ஷன் நைன்டீன் டு ஹேவ் அல்டர்னேட்டிவ் அகாமடேஷன் ஸோ நைன்டீன்ல அல்டர்னேட்டிவ் நாட் ஓன்லி இந்த ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அல்டர்னேட்டிவ் அகாமடேஷன் கூட கேட்க முடியும் ஸோ வெறும் ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் மட்டும் கேட்கறதா இருந்தா செவன்டீன்ல போயிடலாம் அல்டர்னேட்டிவ் அகாமடேஷன் வேணும்னா நைன்டீனுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிஸ்டிங்ஷனை வந்து நம்ம ஹைகோர்ட்டு ஜஸ்டிஸ் ராம சுப்பிரமணியம் ஜி ஆட் வந்து அந்த டிஸ்டிங்ஷனை வந்து கல் அவுட் பண்ணி அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஜட்மெண்ட் வந்து புட் இட் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் இஃப் அன் அக்ரிவ்டு மன் சீக்ஸ் எய்தர் அ ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் ஆர் டு எனேபிள் ஹவ் டு கண்டினியூ டு ரிசைட் இன் த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆர் அ ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர் டு எனேபிள் ஹவ் டு ரிசைட் இன் தி ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் தென் த ப்ராப்பர்ட்டி விச் ஃபார்ம்ஸ் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த கிளைம் சுட் பி அ ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் வித் இன் தி மீனிங் ஆஃப் த ஆக்ட் ஸோ இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் வாங்குறதாக இருந்தாலும் சரி இந்த கண்டினியூ டு ரிசைட் இன் தி ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு வாங்குறதாக இருந்தாலும் சரி அவங்க என்ன பண்ணும் ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் இந்த இந்த டெஃபினேஷனில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்குள்ளே வரணும் பட் வென் உமன் மியர்லி சீக்ஸ் த ரிலீஃப் ஆஃப் அல்டர்னேட்டிவ் அகாமடேஷன் அண்டர் செக்ஷன் நைன்டீன் ஒன் எஃப் தென் இட் இஸ் நாட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் இட்ஸ் ஸோ அது ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இந்த ரெண்டையும் இந்த செவன்டீனுக்கும் நைன்டீனுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை வந்து கல் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஹைகோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இந்த பொண்ணுக்கு கிடைக்கக்கூடாது இந்த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் அவர் ரிசீட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இவர் வந்து ரிலிங்குஷ் பண்ணுவார் அது வித் தி பர்மிஷன் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் பண்ண முடியும்னு சொன்ன பாருங்க அது மாதிரி இவர் வந்து சேலும் பண்ண முடியாது இந்த இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து அவருக்கு நாளைக்கு காம்பன்சேஷனோ அல்லது இவருடைய இப்போ ரைட் ஆஃப் ரெசிடென்ஸோ அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறதுக்காக அவர் ஏலினேட் பண்ணார்னு வச்சுக்கலேன் தட் ஆல்சோ சி கேன் கெட் இன்ஜங்ஷன் அந்த மாதிரி எந்த கேஸில் சொல்கிறாங்கன்னா ஐஸ்வர்யா அதுல் குசால்கர் வெசஸ் மகாராஷ்டிரா ஹவுசிங் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் அதர்ஸ் சிடிஜே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எஸ்சி ஃபோர் நைன்டீன் இப்போ செல்ஃப் அக்கேடு ப்ராப்பர்ட்டி செல்ஃப் அக்கேடு ப்ராப்பர்ட்டி அவர் விற்கலாம் இல்லையா பட் இந்த நார்மல் கேஸ் அவர் விற்கலாம் செல்ஃப் அக்கேடு ப்ராப்பர்ட்டி அவர் விற்கலாம் ஆனால் இந்த ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு இந்த அம்மாவுக்கு கூட கிடைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இல் மோட்டிவ்ல அவர் விற்கிறார்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து இது எக்கனாமிக் அபியூஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கீழே கொண்டு வந்து அவர் இன்ஜன் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த ஜட்மெண்ட்ல சொல்றாங்க இது வெரி லேட்டஸ்ட் ஜட்மெண்ட் ஸோ இது இந்த ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளது ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் ரைட் இருக்கு அல்டர்னேட்டிவ் அகாமடேஷன் கேட்கக்கூடிய ரைட் இருக்கு இந்த ரெண்டும் ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் செவன்டீன் அண்ட் நைன்டீன்ல இருக்கு அடுத்தது மானிட்டரி ரிலீஃப் இது வந்து டுவெண்ட்டில இருக்கு மானிட்டரி ரிலீஃப் என்னன்னா என்னென்னத்துக்கெல்லாம் மானிட்டரி ரிலீஃப் கொடுக்கலாங்கிறத டுவெண்ட்டி சொல்லுது வை டிஸ்போசிங் ஆஃப் அன் அப்ளிகேஷன் அண்டர் செக்ஷன் டுவெல் த மேஜிஸ்ட் மே டைரக்ட் த ரெஸ்பாண்ட் டு பே மானிட்டரி ரிலீஃப் டு மீட் தி எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் அண்ட் லாசஸ் சஃபர்ட் பை தி அக்ரீட் பர்சன் அண்ட் எனி சைல்ட் ஆஃப் தி அக்ரீட் பர்சன் ஆஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் தி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஸோ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்
maintenance which is which is is entitled to under section 125 of the code of criminal procedure so idile uh, erkanave 125 crpc la avanga maintenance vaangi irundha kuda if the domestic violence occurred abadina she is entitled to additional evidence, additional uh, medic additional monetary relief and the uh, and the maintenance mattum allama thaniya 20 liyum maintenance kekka mudiyum abadina b prakash versus deepa and another abdingra case la solliranga madras high court 2015 poor law weekly 545 so ipa normal ah enna nadakum ipa vande ipa 125 crpc la vande oru maintenance allow pandranga அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பத்தலன்னு வெச்சிங்க சோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் 127 ல அத வேரி பண்ண சொல்லி என்ஹான்ஸ் பண்ண சொல்லி மனு போடலாம் அதுதான் நார்மல் ப்ரோசிஜர் அப்படி போடாம நேரடியாக 20 ல வந்து போட முடியாது சோ 20 எப்ப இன்வோக் பண்ண முடியும்னா ஒரு எகனாமிக் அபியூஸோ அல்லது எனி கைண்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸோ ஏற்பட்டுறணும் அப்படி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக இந்த லாஸ் ஆஃப் வேர்னிங்கோ லாஸ் இது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸோ வேற ஏதாவது டேமேजेसோ அவங்களுக்கு அக்கர் ஆயிருந்தா அத வந்து மானிட்டரி ரிலீஃப் கேட்கலாம் maintenance and and bottom side la padutirukra kaalangal la maintenance in addition to the maintenance under section 125 crpc kekalam abadina indha case la solranga prakash versus deepa and another valakku la solranga romba detail ana case adha paakalam idhu vice versa is not possible nu solliranga enna adha na indha magistrate vandu 20 la decide pandra magistrate vandu 125 ku addition ah kudukalam but not vice versa nu indha judge panna solliranga so adhaiyum the mandatory relief for the case we will know that the custody orders but normally the child custody cases are come the uh, depriving the custody of the child is also is a kind of a domestic violence abingra murai la 21 la she is right to have the custody of the children abingra right vand 21 la kuduthirukanga indha maadhiri indha custody kudukumbodhu enna enna factors la consider pannom abingiradha very very elaborate judgment one justice manikumar oda judgment B. Vinod Kumar vs. Aruna Devi, 2016, 1 MLJ criminal, page number 1. This is what I told you. So, you can see the custody orders in this case. The custody orders are also there in the end. That is the compensation. In the domestic violence, they suffered any injury, damages, and they have a mental torture, emotional distress, all of them. Compensation claim under section 22. The section 18, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து செக்ஷன் எயிட்டீன் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டருங்கிறது மோர் லைக் இது என்ன சொல்றது இன்ஜென்டிவ் ரிலீஃப் மாதிரி இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை வந்து கமிட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கும் இதை எய்டுவோ அபட்டோ பண்ணாம இருக்கிறதுக்கும் இவங்களை போய் தொந்தரவு பண்ணாம இருக்கிறதுக்குமான ப்ரொடெக்ஷன்ஸை இந்த செக்ஷன் எயிட்டீன் கீழே கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எயிட்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் various protection is given under this act so idha vande namba therinjikano innum nariya vishayangal irukku namba idha patti melum therinjikiradhukku but time constraint irukiradhunala namba mudinjal innum oru session la adha paakalam appadi illaina namba ipo iniki ipo interaction indha idhu varaikum namba pesanadhula edhavadhu doubt irundha adha pesittu ivanga host the organizers namakku innum oru vaayppu kudutaanga na nichayamaga adha patti innum naal pesuvom அப்படின்னு சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கண்டிப்பாக ஒரு சான்ஸ் உண்டு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ கோமதிங்கிறவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பார்ட்டிஸ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் சுட் ஹேவ் அன் இன்டென்ஷன் டு என்டர் இன் டு அ வேலிட் மேரேஜ் வெதர் வித் தே வில் கம் அண்டர் திஸ் ஆக்ட்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஆமா நிச்சயமா அதான அந்த கேஸ்ல சொல்லிருக்காங்க ஏற்கனவே ரெண்டு கேஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா விகேவி சர்மா இந்திரா சர்மா கேஸ்லயும் அதுக்கு முன்னாடி சொன்ன எந்த வழக்கிலுமே ரெண்டு வழக்கிலுமே சொல்லிருக்காங்க அந்த இன்டென்ஷன் டு ஹேவ் மேரேஜ் இருக்கணும் அப்படி இன்டென்ஷன் இல்லாம சும்மா கேஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது இது எப்படி பாக்கணும்னா கேஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வெர்சஸ் கமிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப் கேஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் நாட் என்டைடில் டு ப்ரொடெக்ஷன் அண்டர் தி சாக்ட் கமிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் என்டைடில் டு ப்ரொடெக்ஷன் அண்டர் தி சாக்ட் தென் மஞ்சுங்கறவங்க can a wife file a domestic violence application if the husband is physically separated at the time of filing நிச்சயமா 
அடுத்த கேள்வி அவங்களே என்ன கேட்டிருக்காங்க இஸ் தர் எனி டைம் பீரியட் ஃபார் ஃபைலிங் கேன் இட் பி ஃபைல்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் அப்யூஸ் அண்ட் மென்டல் குரூயல்டி இட் இஸ் அ கண்டினியூங் அஃபன்ஸ் நீங்க வந்து இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ங்கிறது இஸ் அ கண்டினியூங் இது நார்மலி இதுக்கு லிமிடேஷன் இருக்கு அந்த லிமிடேஷன் பத்தி நம்ம அடுத்த செஷன்ல பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்கணும் ஏன்னா இது ஒரு பின்னாடி வந்து கிரிமினல் வழக்கு வரும் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸும் இதுல இருக்கு செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன்ல சிவில் ரெமெடி பத்தி நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த லிமிடேஷனை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி வருங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாகவே பார்ப்போம் நிச்சயமா லிமிடேஷன் இருக்கு லிமிடேஷன் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது அதனால லிமிடேஷன் இருக்கு தட் வி வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன் ஆ அது அதுவும் இருக்கு பின்னாடி இருக்கு நான் சொல்ல போறேன் நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஒன்னு இருக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் என்ன சொல்றாங்கன்னா அக்ரீவ்டு பெர்சன் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கல பாக்ஸ்ல ஏறி சொல்லிட்டாங்கன்னா போதுன்ட்டாங்க அடுத்தது வந்துங்க இப்ப ஒரு சின்ன டவுட் இன்னொன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ரெமெடி ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபார் ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ப்ரொவிஷன்ஸ்ல இருக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கு இந்து மேரேஜ் ஆக்ட்ல இருக்கு செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசியும் இருக்கு மூணுத்தையும் ஒரே நேரத்துல கேட்க முடியுமா நிச்சயமா கேட்கலாம் நிச்சயமா கேட்கலாம் நீங்க வந்து எயிட்டீன்ல வந்து ரைட் இஸ் ப்ரொவைடட் டு ஏ ஹிண்டு உமன் அண்டர் தி ஹிண்டு அடாப்ஷன் சாரி மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் அடாப்ஷன் ஆக்ட்ல அந்த ஆக்ட்ல வந்து ஹாமா ஆக்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஆக்ட்ல ஸோ எயிட்டீன் இஸ் அ சப்ஸ்டாண்டிவ் ரைட் அந்த எயிட்டீன் சப்ஸ்டாண்டிவ் ரைட்ல இருந்து தான் ஃப்ளோ ஆகுது எல்லாமே அதனால அவங்க வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பெண்டன்ட் லிட் கேட்கலாம் அதே போல பர்மனன்ட் அலிமினி கேட்கலாம் எதுல டைவர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல டைவர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸா இருந்தாலும் சரி ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்டா இருந்தாலும் சரி அதுல கேட்கலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ்ல வந்து இதுக்கு கேட்கலாம் சப்சிஸ்டன்ஸுக்காக கேட்கலாம் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவோட பர்பஸ் வந்து வேகரன்ஸ்ல போயிடக்கூடாது ஒய்ஃப் அண்ட் சைல்டு வந்து சுட் நாட் சஃபர் வேகரன்ஸ் ஆர் சப்சிஸ்டன்ஸ் இல்லாம போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெமடி இட் இஸ் இன் அடிஷன் டு தி ரெமடி மூணாவது வந்து இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல சஃபர் ஆகும் பொழுது அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் இந்த மூணுமே வெவ்வேறு ஸ்பேர் இது ஒரே வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மூணு விதமான ஸ்பேர் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு கோர்ட்ல வாங்குற ரிலீஃப இன்னொரு கோர்ட்ல சொல்லணும் ஒரு கோர்ட் இன்னொரு மெயின்டெனன்ஸ் ஏற்கனவே கொடுத்த மெயின்டெனன்ஸையும் மனசுல வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால இந்த மூணுமே நீங்க எங்க கேட்டாலும் சரி குமுடேட்டிவா தான் கொடுப்பாங்க நீங்க வந்து அங்க அந்த கோர்ட்டுக்கு தெரியாம இந்த கோர்ட்ல வாங்கலாம் இந்த கோர்ட்டுக்கு தெரியாம அந்த கோர்ட்டுக்கு வாங்கலாம் நினைச்சா அது நடக்காது ஸோ மொத்தமாக நீங்கள் குமுலேட்டிவாக தான் கொடுப்பாங்க இட் இஸ் ஒன்லி அண்ட் இன் அடிஷன் டு தி அதர் கைண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வெதர் கன்குபைன் கேன் அவைல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்டர் தி டொமஸ்டிக் வயல் நோ 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 ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பை செந்தில் மிஸ்டர் செந்தில் வைல் பெண்டிங் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேஸ் தி ஹஸ்பண்ட் ரிமூவ் தி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் அண்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் தி ஹவுஸ் ஃபார் எவிக்ஷன் வாட் இஸ் த ரெமெடி அவைலபிள் டு தி வைஃப் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் இருக்கே நீங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் கேட்கலாம் அதனால <laughs> 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 இப்ப இந்த இதுல ப்ரொசீஜர் வச்சு வரும்போது நம்ம ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம சாப்டர் நைன்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க என்கொயரி அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் இருக்குது இந்த ஆக்ட்ல வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு பவர் கன்ஃபர்ட் பவர் கன்ஃபர் பண்ணா மேஜிஸ்ட்ரேட் கன்ஃபர் அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் சரி அடுத்த கேள்வி வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா இல்ல அதுவும் இருக்கு பின்னாடி இருக்கு ரைட் ஓகே நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டி வி will cover that on the subject yes yes we will cover on the subject then sagum uh, talangravu enna kettrukana is there any limitation to file domestic violence case within one year from the date of incident because section 28 defines uh, that crpc applies to complaint under Amma, section 468 section 468 is applies but only in respect of uh, uh, section 31 not in respect of other thing adha na solren and the limitation aspect porthu varaikum namba pinadi paakala nu solren adha whether oral relinquishment is valid in respect of immoral property under the registration act kandipa hindu sa irundha oral relinquishment vande sellum adha vande pinadi or memorandum ah potu pannum bodu koorchittu nu solluvom andha koorchittu vande is a record of the earlier relinquishment na 
it is need not to be registered and need not to be stamped it is in present if now it must be registered and stamped அடுத்த क्वेश्चन வந்து ராம் கிரர் கேட்டது இஃப் இன்ஜெக்டிவ் ஆர்டர் can be sought against the property of relatives of the respondent கண்டிப்பா கேட்கலாம் உமனுக்கு மட்டும் தான் அது பொருந்தாது மத்தவங்களுக்கு அன்சர் கேட்கலாம் அது ஷேட் ஹவுஸ் ஹோல்டர் இருக்கணும் இந்த ஷேட் ஹவுஸ் ஹோல்டர் சொன்ன இல்லையா அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க மெம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ட் ஃபேமிலி னு சொல்றோம் பாருங்க அப்ப கேட்கலாம் சார் நான் அது கேட்டிருந்த ஓரல் பார்ட்டி ஓரல் வெதர் தி ஓரல் ரிலிங்க்மென்ட் இஸ் வேலிட் ஆர் நாட் அப்படி கேட்டிருந்தேன் ஐயா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க in respect of the partition alone but not in other property abindrathu therinjikalam irukka kekkeda vena other property adu matra edhum undu immobile property concern undu apart from the partition undu valid kedaiyadhu abindrathunal adu purinjikiradhunal adu ketranga vera onnum illa 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 partition ku idhu sambandham illa sir neenga partition la mattum dhaan oral reservation varum illa me right to interest irundhave you can relinquish your right and interest over the property adhukku undu adhukku partition ku sambandham illa property. <laughs> Yes, so yes. Family property la, yes, right sir. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, sir. Sir, what are you, sir? I have two questions. One is the domestic incident report. Vandhi, sometimes the welfare officers are going to file the court. They 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 are going to file the court. அக்ரீட் पर्सन வச்சா மார்க் பண்ணிரலாம் சார் அப்போ அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கின வெல்ஃபேர் ஆபீசர் பாக்ஸ்ல ஏற தேவையில்லை தேவையில்லை இட் இஸ் an official act done by the social welfare officer சார் 114 ல பிரசம்ஷன் இருக்கா இல்லையா இல்ல 114 ல பிரசம்ஷன் ரைட் இப்போ அந்த ரிப்போர்ட்டை இவங்க இப்படி தான் வாங்குனாங்க இல்ல அந்த ரிப்போர்ட் கரெக்ட்ன்றதை நம்ம கிராஸ் பண்றதுக்கு அந்த பர்టిక్యులர் ஆபீசர் சான்ஸ் இல்ல அப்போ அவங்க வேணும்னா சம்மன் பண்ணி கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் முடியாது <laughs> 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 இப்போ இதுல எல்லாமே ரெஸ்பான்ஸ் சார் நீங்க டைவர்ஸ் வந்து வைஃப் கிட்ட தான் சார் வாங்க முடியும் இல்ல இல்ல வாங்க முடியாது இல்ல இல்ல நான் கேக்குறது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க வைஃப் கஸ்டடி கஸ்டடி இன்க்ளூட் விசிடேஷன் இல்ல கஸ்டடி வந்து நான் வெறும் விசிடேஷன் பத்தி தான் கேக்குறேன் இப்போ any petition should be filed against a male person ரெஸ்பான்ட்ன்றது மேலா தான் இருக்கணும்ன்ற பட்சத்துல நான் ஒரு அப்பா வந்து விசிடேஷன் கேக்கும்போது அது அம்மால ரெஸ்பான்ட் ஆயிரும் ஆமா அப்படி முடியுமான்னு கேக்குறேன் அதுதான் சார் நீங்க கஸ்டடி குடுக்குறாங்க இல்லையா மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து கஸ்டடி குடுக்குறாங்க இல்லையா கஸ்டடி குடுக்கும் பொழுது மேஜிஸ்ட்ரேட் மஸ்ட் ஆல்சோ கன்சிடர் தி ரைட் ஆஃப் தி फादर இல்ல அதனால அவர் மண்ணு போடாமே குழந்தை முதல்ல இருக்க மாட்டே இருக்கு இருக்கட்டுமே நீங்க சோ அப்ப நீங்க 12ல வந்து அவங்க கஸ்டடி ஆர்டர் கேட்கலன்றீங்க இல்ல அவங்க கஸ்டடி கேக்கல அம்மா கிட்ட தான் குழந்தை இருக்கு இப்ப அப்பா வெதர் இஸ் என்டைட்டல் டு ஃபைல் அன் விசிட் சோல்ல வந்து போட முடியுமா கேக்குறீங்க அது முடியாது அது முடியாது அப்ப அப்பா பார்க்கவே அவர் வந்து ஃபேமிலி கோர்ட்க்கு போணும் சார் நீங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல தான் போட முடியாது ஃபேமிலி கோர்ட்ல போய் பண்ணலாம் இல்ல அது செக்ஷன் 26 இன் வாக்கு அது வேற நான் அது புள்ளே போல நான் மை क्वेश्चन இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல விசிடேஷன் फादर கேக்க முடியுமா முடியாது கிடையாது நான் தான் சொல்றேன் கஸ்டடி ஆர்டர் அவங்க கேக்கும்போது இன்சிடென்டலா விசிடேஷன் ரைட் கன்ஃபர்ம் பண்ணலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட் கஸ்டடி ஆர்டர் வந்து வைஃப் கேட்காத போது அவங்க ஏற்கனவே கஸ்டடியில் இருக்கும் பொழுது இ ஹஸ்பண்ட் கே நாட் மெயின்டெய்ன் எ செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் அண்டர் தி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாமே உமனுக்கு தான் நாட் ஃபார் தி மேல் थैंक यू மீண்டும் அடுத்த ஒரு மீட்டிங்கில் சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி சார் மத்த பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் இவ்வளவு நேரம் அமைதியாக இருந்து கேட்டதற்கு நன்றி மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது நிச்
இந்த இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய மத்த ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் நம்ம பார்க்கலான்னு சொல்லி இந்த இனிமையான வாய்ப்பு இருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம